আমি আর যে উদয় রয়েছে আপনার সাথে আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন যে যেখান থেকে এই আয়োজনটা শুনছেন বা উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে আমার অন্তরে অন্তস্থল থেকে সালাম নমস্কার আশা করছি আজকে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ অবধি আপনি থাকবেন আমার সাথে এই অনুষ্ঠানের নাম শুনেই বোঝা যায় যে এটি ভূত বা ভৌতিকতা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয় তাই নতুন করে এই অনুষ্ঠানের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কথা বলতে চাই না সামনের দিকে আগাতে চাই বলতে চাই আগামী পর্বে আপনাকে চাই এই অনুষ্ঠানে হ্যাঁ আমি জানি আপনার কাছে হয়তো বেশ কিছু স্টোরি আছে যেগুলো হয়তো আপনি বললে লোকে কি ভাববে বিশ্বাস করবে কি করবে না সে কনফিউশনে আপনি ভোগেন বাট আমি বলি কেউ বিলিভ না করলেও আমরা বিশ্বাস করি কারণ আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই অনুষ্ঠান করতে গিয়ে দেখেছি আমাদের চারপাশে এমন অনেক ঘটনাই আছে যেগুলো আমরা আসলে কেউ দেখি নাই এমন অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা হয়তো উপলব্ধিও করতে পারি না আমরা খুব স্বাভাবিকভাবে সেটা এড়িয়ে যাই বা যিনি বা যারা এগুলো ফেস করেন একমাত্র তারাই জানেন ওই মুহূর্তটা তার সাথে কি ঘটে গেছে তাই আপনাকে বলছি যিনি টিউন করেছেন এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর আপনি শুনছেন আমাকে ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে একই সঙ্গে অনুষ্ঠানটা ফেসবুক এবং ইউটিউবে ব্রডকাস্ট হচ্ছে যে যেখান থেকে অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছেন আমি অনুরোধ করছি যে সেখানে কমিউনিকেট করবেন লাইক যদি রেডিওতে শুনে থাকেন ছোট্ট একটা এস এম এস জানান দিন যে আমি আছি আপনাদের সাথে তার জন্য শুরুতে জে এফ এম স্পেস নাম লিখুন তারপর আপনার অনুষ্ঠানটা কেমন লাগে গল্পটা কেমন লাগছে লিখে পাঠান টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে যদি ফেসবুকে দেখেন তাহলে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জিয়াগো এফ এম এর পেজে চলে আসেন সেখানে লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয়ের পেজে ব্রডকাস্ট হচ্ছে যে যেখান থেকে লাইভ দেখেন না কেন অবশ্যই কমেন্ট করেন লাইভটা শেয়ার করেন তাহলে অনেক মানুষের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি দিন শেষে আমাদের উদ্দেশ্য এই অনুষ্ঠানটা ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সো আপনি কোন প্রান্ত থেকে দেখছেন কি মাধ্যমে দেখছেন এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনি যখন দেখছেন একই সঙ্গে আপনি কমিউনিকেট করছেন কি না এবং এটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন কি না যদি আপনি ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন যদি আপনি শেয়ারটা করে থাকেন তাহলে আমি বলবো আপনি আমার বন্ধু হয়ে আমার পরিবারের একজন মেম্বার হয়ে গেছেন এবং আপনি কিন্তু আমাকে অনেক বড় একটা সাপোর্ট দিচ্ছেন লোক তো অনেকেই থাকে বলার সময় সবাই বলে কজন করে বলেন সো আমি চাই আপনি একটু করে দেখান এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানটা ইউটিউবে ব্রডকাস্ট হচ্ছে আমাদের জাগো এফ এমের ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ এম আপনারা জানেন ওয়ান মিলিয়ন প্লাস সাবস্ক্রাইবারের এই ইউটিউব চ্যানেলে আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে এন্টারটেন করার জন্য বিভিন্ন রকমের ইউটিউব কন্টেন্ট আবিষ্কার করছি সেগুলো আমরা আপলোড করছি কিন্তু আপনারা যদি সেখানে না থাকেন তাহলে কারা দেখবে দিন শেষে ভালো লাগে যে অনেকেই দেখেন হয়তো অনেকে সময় পান না বাট যারা দেখছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা যারা সময় পান না তাদেরকে বলবো এন্টারটেনমেন্টের আরেক দুনিয়া হচ্ছে জাগো এফ এম আমাদের সাথে থাকেন খুব একটা খারাপ লাগবে না গল্পে যাব আজকে প্রথম যে অতিথি রয়েছে তার সাথে আগে পরিচিত হব তার আগে একটা ছোট্ট বিষয় জানায় রাখি আপনার কাছে যদি স্টোরি থাকে দুইয়ের অধিক তিনটা বা চারটা রেডিওতে যদি এসে বলতে চান আপনি আগামী পর্বে তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আপনাকে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখতে হবে আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন অবশ্যই নিজের মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে পাঠাতে হবে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে রেজিস্ট্রেশন মানে শুনতে রেজিস্ট্রেশন শব্দটা অনেক ভারী এটার মানে হচ্ছে ছোট্ট একটা এস এম এস মানে আমাদের জানা দরকার যে আপনি আসলে আসতে চান লাস্ট উইকে যেটা আমি শুনলাম টিম ভূত স্টুডিওর কাছে অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করেছেন বাট ম্যাক্সিমাম মানুষকে আমরা রিচ করতে পারছিলাম না অনেকে হয়তো তার গল্পটা প্রচারযোগ্য না এই জন্য আমরা তাকে আসলে কানেক্ট করতে পারছি না বারবার রেজিস্ট্রেশন করছেন বাট আমি বলবো যারা আসলে এই অনুষ্ঠানটা নিয়মিত শোনেন এবং শুনতে চান তাদেরকে যদি নিজ উদ্যোগে আপনাদের কাছে কিছু স্টোরি থেকে থাকে আপনারা যদি চান এই অনুষ্ঠানটা আমি লং টাইম করি আপনারা যদি চান যে ভূত স্টুডিও চলুক জাগো এফ এমে তাহলে উই নিড ইউর সাপোর্ট আর সেই সাপোর্টটা পেতে হলে আপনাকে ওই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করেন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন তারপর এস এম এস পাঠান আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আমরা অপেক্ষায় থাকি প্রত্যেক সপ্তাহে যে নেক্সট উইকে কে আসবে কোথেকে আসবে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে নরসিন্দি থেকে কুমিল্লা থেকে না শরীয়তপুর থেকে কারণ এই অনুষ্ঠানে বরিশাল থেকে লোকও আসছে সো এটা আমাদের জন্য নতুন কিছু না আমরা ওয়েট করি যে পরিবার নিয়ে আসবে নাকি মানে এবার কি হাজব্যান্ড ওয়াইফ গল্প বলবে নাকি মা মেয়ে গল্প বলবে নাকি বাবা ছেলে গল্প বলবে মানে এরকম অনেক পরিবার কিন্তু এখানে এসেছেন সো আপনাদের কাছে যদি দুটো দুটো চারটা ঘটনা থাকে আর সেই চারটা ঘটনা যদি রেডিওতে এসে বলতে চান পরিবারের সবাই মিলে উই ডোন্ট মাইন্ড আমাদের ভালো লাগবে
একটা বিজনেস করি একটা কোম্পানি নিয়ে কাজ করছি আমার নিজের আমি ওখানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বে আছি এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট সো আপনি যে এই যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ভূত স্টুডিও এখানে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আপনি এই অনুষ্ঠানটিকে নিয়মিত শোনেন হ্যাঁ আমি শুনি এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগে ভালো লাগে এক্সিলেন্ট আজকে আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন আলমগীর আমরা তার কাছ থেকে আজকে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা শুনবো প্রথম অভিজ্ঞতাটা বলুন আমরা শুনছি জি ধন্যবাদ আর জৌদায় ভাইকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এফ এম রেডিও সকলকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমার সাথে যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো ঘটেছে এটা কারো কাছ থেকে শোনা না প্রকৃত সবগুলো ঘটনায় যাই আছে সব আমার নিজের সঙ্গে ঘটা আমি যে কথাগুলো বলবো সেটা আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী এটা কারো বানানো বা শোনা কোনো গল্প নয় তো আমি প্রথম যেটা বলি আমি আমার ছোটোবেলার একটা কথা আমি তখন মাদ্রাসায় লেখা পড়ি ক্লাস এইটে ক্লাস এইটে লেখাপড়া করা অবস্থায় তো আমাদের বলে নেই যে আমাদের যে গ্রামে বাড়ি ওই গ্রামটার নামই হচ্ছে আদার কোঠা ফরিদপুর জেলাতে হয়তো অনেকেই চিনবেন আর থানার নামটা বললাম না তো সেক্ষেত্রে আমাদের বাড়ি পাশে যে আদার কোঠা যে জায়গাটার নাম ওইখানে বিশাল একটা জঙ্গল ছিল জঙ্গলের আশেপাশে বাড়ি ছিল হয়তো বা এখন আর আদার কোঠার নাম নেই ওটা এখন নাম চেঞ্জ হয়েছে তো এখন আমি ক্লাস যখন এইটে পড়ি তো রাত্রিবেলা আমি রাত্রি আটটার দিকে আমি একটা বাসায় এক ভাইয়ের কাছে আমি প্রাইভেট পড়তাম রাত্রে আমি সেখানে যেতাম সারা রাত্রে সেখানে পড়ে আমি ওখানেই থাকতাম আমি পরের দিন সকালে আসতাম তো প্রতিদিন নিয়মিত যাতায়াত করি বলে নেই যাতায়াতের যে রাস্তাটা এটা বাগানের মধ্য দিয়ে ঘন জঙ্গল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ যেখান দিয়ে দুই তিনজন মানুষ একসঙ্গে হেঁটে যাওয়া যায় তো যাওয়ার পথে আপনারা হয়তো জানেন যে আরও পনেরো বিশ বছর আগের কথা বলছি তখন অনেক বড় বড় গাছ ছিল যেমন ওই রোডের পাশেই আমরা কায়লে আম গাছ বলে এলাকার ভাষায় বলতো কালো আম হইতো ওই গাছটাতে খুব মানে বট গাছের মতো অনেক মোটা মোটা চার পাঁচটা কালো আম গাছ ছিল তো যাওয়ার সময় আর ওই গাছের মাঝেই একটা খেজুর গাছ ছিল গাছটা একটু বাঁকানো আর ওই গাছের বাগানের পাশেই আবার আমার একটা বন্ধু ওর নাম ছিল হচ্ছে বাবুল ওদের বাড়ি ওখানে ছিল তা আমি প্রতিদিন ওখান থেকে যাওয়া আসা করি রাত সাড়ে আটটা নয়টা কখনো তো একদিন আমি এরকম যাচ্ছি তা যেহেতু আমি মাদ্রাসার স্টুডেন্ট তো আমার কাছে অন্য বাংলা অঙ্ক বই সহ আমার কাছে ধর্মীয় বই ছিল যাতে আরবি লেখা ছিল টোটাল বইয়ের সেটটাই আমার কাছে ছিল তো আমি যখন যাচ্ছি যাওয়ার সময় ঘন অন্ধকার আমার আপসা দেখা যাচ্ছে কোনো রকম একটা আপসা আপসা আলো আছে যেহেতু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা তো যাওয়ার সময় আমি দেখলাম যে ওই বাঁকা যে খেজুর গাছটা তা ওই খেজুর গাছটার নিচ থেকে মানুষের মতো কি জন্য একটা বের হলো তা বের হয়ে আমার পিছনে পিছনে হাঁটা শুরু করছে তা আমার ধারণা ছিল যে যেহেতু বাবুলদের বাড়ি হচ্ছে পাশে সে আমার বন্ধু হয়তো বা আমাকে ভয় দেওয়ার জন্য সে আমার সাথে হয়তো দুষ্টামি করতেছে আমি এটা মনে করেছিলাম তো আমি যখন হাঁটি ও করে কি পিছন থেকে এসে তা আমার পাঞ্জাবি গাইছিল অ্যাটলিস্ট পাঞ্জাবিটার একটা কোনা ধরে টান দেয় অর্থাৎ টেনে ধরে আমাকে বারবার টেনে ধরে তো টেনে ধরছে আমি যখন ঘুরে দাঁড়াই ওকে একটা বলে এই বাবুল দুষ্টামি করিস না আমি যাচ্ছি আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এরকম কিছু বলি তখন ও ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে যায় আমি যখন আবার হাঁটা দেই তখন ও পিছন থেকে আমাকে আবার টেনে ধরে তখন আমি আবারও দ্বিতীয়বার ওই কথাটাই বলি যে কি এত ইয়ে করতেছিস কেন আমাকে ডিস্টার্ব করিস কেন বা আমি এরকম কথা এমিন করে আমি হাঁটা শুরু করি তো এরপরে তৃতীয়বার যখন আমাকে টেনে ধরে তখন কিছুদূর আমার সাথে যায় আমি হাঁটতে হাঁটতে পিছনে ঘুরে আমি আমার বাম হাতে বই ধরা ছিল আর ডান হাতটা খালি ছিল আমি ডান হাতটা দিয়ে তার মুখে এত জোরে একটা আঘাত করি যে কোনো মানুষকে যদি আঘাতটা করা হয় আর কারো যদি এটা লাগে তাহলে সে অবশ্যই একটা শব্দ সাউন্ড হবে প্লাস সে পড়ে যাবে খুব রাগ হয়েছিল খুব আমি রাগে শহীদ মেরেছিলাম তো মারার পরে আমার আঘাতটা ঠিক ওই আমি জানি না ওটা কী ছিল অদৃশ্য কিছু তার মুখে লেগেছে আমি টের পেয়েছি কতটুকু যে একটা তুলা মনে হচ্ছে যে একটি তুলাতে আমি স্পর্শ করলে যেমনটা শক্ত মনে হতে পারে বাঁধতে পারে একটা স্বাভাবিক স্পর্শ মনে হতে পারে ওরকম লাগছে যে আমি একটা তুলাতে স্পর্শ করলাম আমার হাতটা দিয়ে বাট আমি যখন এটা করেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেছে ওটা মাটিতে পড়ে যাই সেকেন্ডের ভিতরে লাভ দিয়ে ওটা আমার সামনে সে নৃত্য করতেছে নাচতেছে ড্যান্সিং করতেছে তখন আমি হঠাৎ করে আমার মাথায় একটা ইয়ে আসছে যে আসলে একটা মানুষ যদি লাভ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে মাটিতে পা পড়লে একটা শব্দ হয় বা সে হাসতেছে হাসার একটা সাউন্ড অবশ্যই থাকে 
তখন আমার কিছুক্ষণ পরে যে আমার মনে একটা সন্দেহ ঢুকছে যে আসলে বিষয়টা কি শব্দ নাই কেন তাহলে বাবুল যদি হয় তাহলে বাবুলের পায়ের শব্দ থাকবে বাবুল হয়তো হাসলে তার শব্দ আমি পাবো তো যখন আমি দেখলাম যে নিচের দিকে আসলে পাটা দেখা যাচ্ছে না সন্নির উপরই মনে হচ্ছে সে এরকম সে নৃত্য করতেছে আমার সামনে তো এটা দেখে আমি প্রচণ্ড আকার একটু ভয় পাই ভয় পাওয়ার পরে আমি বইটাই ওখানে ফেলে রেখে সামনে একটা চিৎকার মারে দৌড় দিই দৌড় দেওয়ার পরে সামনে যাওয়ার পরে বলি যে ওখানের পাশে আমাদের চেয়ারম্যানের যে বাড়ি ছিল ওনার বাড়ির সামনে একটা রাস্তার পাশে ওয়াল আমি সরাসরি যে ওই ওয়ালে বেঁধে পড়ে যাই পড়ে গেলে আশেপাশে যে বাড়িগুলো ছিল আমার চিৎকারে চতুর্পাশ থেকে লোকজন বের হয়ে আসছে বের হয়ে এসে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পায় আর পরবর্তীতে সবাই সঙ্গে করে এনে ওই দিনের আমার প্রাইভেটে যাওয়া হয়নি আমাকে বাড়িতে দিয়ে যাওয়া হয় লোকজন এসে আমার বাড়িতে দিয়ে যায় আর বইটই তখন আমাকে উঠায় সব একসঙ্গে করে এটা ছিল আমার আসলে প্রথম ঘটনা যেটা আমার জীবনের প্রথম এটা ঘটেছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সকলে এক্সিলেন্ট শুনছিলাম আমাদের আজকের প্রথম অতিথি আলমগীর ভাইয়ের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই এরকম অভিজ্ঞতার কথাগুলো আমরা আরও শুনব আপনি যিনি এই মুহূর্তে টিউন করে আছেন জাগো এফ এম তার উদ্দেশ্যে বলছি আজকের এই আয়োজনটা আমরা কেন করছি এই আয়োজনটা প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে কেন হয় এটার প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা রেডিওতে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান করি এই রেডিও অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোন অনুষ্ঠানগুলো লোকে বেশি শোনে কোন অনুষ্ঠানগুলো লোকে বেশি ফেসবুকে বা ইউটিউবের মাধ্যমে দেখে সেটা যখন দেখা আমাদের কাছে আসে তখন দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার শো হচ্ছে ভূত স্টুডিও বিকাজ দিন শেষে থার্সডে নাইটে প্রচুর মানুষ আছে যারা অপেক্ষা করে এই শোটার জন্য এখন আপনি হয়তো ভালো লাগে না আপনার হয়তো চলতি পথে শুনতে শুনতে বলছেন ধুর এটা কি সমস্ত আজাইরা কথাবার্তা বলছে আবার কি হয়তো বা ফেসবুক বা ইউটিউবে বলছে সব বানো আট ঘটনা এখন আপনার কাছে ভালো নাও লাগতে পারে আমার আমার একার ধরেন আমার কাছে যে মাছ ভালো লাগে আপনার সেটা ভালো লাগবে না আপনার যেই খাবারটা ভালো লাগে সেটা আমার ভালো লাগবে না তেমনি আমার কাছে যে বিনোদনটা ভালো লাগবে সেটা আপনার লাগবে না তো এরকম ম্যাক্সিমাম মানুষের যে জায়গাটায় কমনলি ইন্টারেস্ট থাকে আমরা রেডিও জাগো এফ এম কিন্তু সেই ইন্টারেস্ট নিয়ে কাজ করি তো আমি বলবো যে আপনারা যারা কমেন্ট করেন এমন কোনো কমেন্ট করবেন না যেটা অন্যকে হার্ট করে এমন কোনো কথা লিখবেন না যেটা আসলে অন্যের অন্যকে কষ্ট দেয় বাট স্ট্রু যে জাগো ফিমের প্রচুর লিসনার রয়েছেন যারা আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেন আমাদের শোটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমি অন্তর অন্তস্থল থেকে সেই সমস্ত মানুষকে প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তো আমি একটু কমেন্টে যেতে চাই রোহিত আমাদের সাথে লিখেছেন যে উদয় ভাই ভালো লাগে আপনার শোটা থ্যাংক ইউ আমার সাথে এখানটাতে আরও বেশ কিছু বন্ধু আছেন আমি ঝটপট নামগুলো পড়ে ফেলি সাবিনা লিখেছেন সো সুইট থ্যাংক ইউ শাহনাজ বলছেন মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ সিরাজ লিখেছেন খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আর রাসেল বলছেন আমি আছি আপনাদের সাথে ধন্যবাদ সাব্বির বলছেন আমি এই অনুষ্ঠানটা নিয়মিত দেখি অনেক অনেক ধন্যবাদ পারুল বলছেন কুমিল্লা থেকে আমার অনুষ্ঠানটা ভালো লাগে আমি অপেক্ষায় থাকি থ্যাংক ইউ জাবেদ বলছেন আজকেও অনুষ্ঠানটার জন্য ওয়েট করছিলাম থ্যাংকস আ লট এই যে আপনাদের এই এস এমএসগুলো এই যে ফেসবুকের কামেন্টসগুলো এগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি আনন্দ দেয় সো রাইট নাও আমি একটা ছোট্ট বিষয় আপনাদেরকে জানায় রাখি যে এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে তখনই রেগুলার করা সম্ভব হবে যখন আপনারা এখানে আসবেন বসবেন এবং বলবেন সো আপনাদের কাছ থেকে আমাদের স্টোরি প্রয়োজন এবং প্রচুর প্রচুর স্টোরি টেলার প্রয়োজন যারা আসলে গল্পগুলো বলতে চান সো আপনার কাছেও যদি এরকম ঘটনা থেকে থাকে আপনার যে কোনো বয়সে যেমন আজকে যে মানুষটা বসে আছেন তিনি কিন্তু একজন মানুষ যিনি আসলে তার জীবনের কর্মব্যস্ততাকে রেখে তারপর আবার আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট যে লাইক আপনি যদি মনে করেন যে খুব ফ্রিলি আপনি পৃথিবীতে কোনো একটা সময়ে কোনো কাজ করবেন তাহলে কখনোই হবে না আপনাকে কোনো না কোনো জায়গা থেকে কখন না কখন সময় বের করে নিতে হবে সো আপনি যদি একজন ডক্টর হন আমি বলবো যে আপনার কাছে যদি আপনার কোনো প্যারানর্মাল ঘটনা থেকে থাকে আপনি সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন রেডিওতে এসে আপনি যদি কোনো মেডিকেলে কর্মচারী হন যিনি মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন কোনো একটা হসপিটালে কাজ করছেন বাট ইউ হ্যাভ সাম স্টোরিজ সেটা আপনি শেয়ার করতে চান রেডিওতে আমরা কিন্তু উই আর রেডি আপনি যদি কোনো প্রবাসী হন যে দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন এখন বাংলাদেশে আছেন প্রবাসের কোনো ঘটনা আছে স্পেসিফিকভাবে আপনি রেডিওতে এসে বলতে চান ভৌতিক সে ঘটনাগুলো আমরা শুনতে ইন্টারেস্টেড সো স্টুডেন্টরা যারা রয়েছো সেটা কলেজের হতে পারে ইউনিভার্সিটি কিংবা মাদ্রাসা যে বন্ধুরা আসলে প্রচুর রেডিও শোনো যেটা আমি যখন বই মেলায় গিয়েছি আমি আমি আই ফিল দ্যাট যে এত লিসনার এত লিসনার আছে জাগো এফ এমের এটা আমি বই মেলা আমাকে অনেক বেশি হেল্প করছে বিশেষ করে মাদ্রাসার বন্ধুরা যে কি পরিমাণ ভূত স্টুডিও পছন্দ করে এটা আমি তাদের কাছে স্পেসিফিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সো এবং শুধু মাদ্
বি এস আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করেন তারপর সেটা পাঠাই দেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে অ্যান্ড আপনাদের কাছ থেকে স্টোরি যখন আমরা পাই তখনই কিন্তু অনুষ্ঠানটা আরও শুনতে ভালো লাগে সো নেক্সট এপিসোডে যারা আসতে ইন্টারেস্টেড তারা আজকে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলেন নিজের মোবাইল থেকে আমরা যোগাযোগ করে নিব আপনার সাথে আমাদের টিম ভূত স্টুডিও আপনার সাথে ফোনে কথা বলবে স্টোরি শুনবে তারপর আপনাকে সময় এবং ডেট জানিয়ে দেওয়া হবে রাইট নাও আমরা আবারও ঘটনায় যাব তার আগে একটু ছোট্ট করে আপনাকে একটা জিনিস জানায় রাখি সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রাণ পটাটা খাই এটা আসলে কি এটা কখনো কখনো আমার কাছে মনে হয় এটা একটা চিপস আবার কখনো মনে হয় এটা একটা বিস্কিট আমার কাছে এটার যে ক্রিস্পিনেস এই ক্রিস্পিনেসটা মনে করায় দেয় যে এটা একবার চিপস আবার যখন এটা আমি বাইট দেই তখন এটা মনে হয় না ইটস বিস্কিট তো প্রাণ পটাটা চিপস কি বিস্কিট না চিপস এইটা বুঝতে হলে আপনাকে ট্রাই করতে হবে আর খেয়ে আপনাকে বুঝে নিতে হবে আর বুঝতে পারলে অবশ্যই আমাকেও একটা এস করে জানাবেন আপাতত আমরা আবারও ঘটনায় যাব আলমগীর ভাই আমরা আপনার কাছ থেকে দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনব বলুন জি ধন্যবাদ উদয় ভাইকে দ্বিতীয় ঘটনাটা আমার একদম বাড়ির ঘটনা আমার বাড়ির ঘটনা তো আমি একটু বলে নেই যে আমাদের বাড়িতে আমার চারজন চাচা চারজনের ঘর চার সাইডে পাশাপাশি একটা স্কোয়ার জায়গাতে তো দক্ষিণ পাশে আমার যে চাচার ঘরটা ছিল আর এই ঘর আর আমাদের ঘরের মাঝখানে পুরনো দিনের আমরা কি বলি শিমুল গাছ অর্থাৎ তোলা গাছ গ্রামের ভাষায় এটাকে মান্দার গাছও বলা হয়ে থাকে তো একটা গাছ ছিল বট গাছের মতো অনেক মোটা এবং অনেক দীর্ঘ উঁচু এবং আমাদের বাড়ির উঠানে এক সিরিয়ালাম মানে শাড়ি করে লাগানো পাঁচটা নারিকেল গাছ খুব বড় ধরনের গাছ অনেক বড় গাছ তো একটা গাছের মাথা অ্যাটলিস্ট ওই ওই শিমুল গাছের বড় একটা ডালের সঙ্গে মিশে গেছে একদম উপরে চলে গেছে একদম খুব বড় ধরনের একটা গাছ তো আমরা ছোটোবেলার থেকে যতক্ষণ আমার জ্ঞান হয়েছে আমি যতক্ষণ বুঝি তখন থেকে আমরা শুনছি যে এই শিমুল গাছটাতে নাকি এটা একটা জিনের ঘটনা তিরিশটা জিন আছে এটা আমরা শুনে আসতেছি আমার মুরব্বি দাদা দাদি যারা ছিল তাদের সবার কাছে গল্পটা আমি শুনেছি যেখানে জিনের কারবার তো আমি যখন ভালো করে বুঝি আমার বয়স তখন পনেরো ষোলো বছর আমি তখনকার কথা বলছি এরকম আমার ওই যখন রাত হতো অর্থাৎ সন্ধ্যা পার হলে সাতটা আটটা পার হলে তখন তো আসলে গ্রাম অঞ্চলে বেশিরভাগ আমার ওই চাচারটা টিনের ঘর ছিল বড় একটা টিনের ঘর তো রাত যখন গভীর হতো ওই চালের উপর দিয়ে মানে মানুষ একটা শক্ত খরম বা বুট পায়ে দিয়ে হাঁটলে যেমন একটা আওয়াজ হয় ঠিক ওই রকম আওয়াজ হতো প্রতিদিন রাত্রে একই ঘটনা এরকম করে হাঁটতো এবং মাঝে মাঝে গাছের থেকে হয়তো ডাব ছুঁড়ে মারত ই ফেলত আর এমনি ডাবের শুকনো ইয়ে ফেলতো বাট এরকম অত্যাচার দীর্ঘদিন ধরে করছে জিনে মানে প্রতিটা দিন একই ঘটনা আর সবচেয়ে দুঃখের বিষয়ের সাথে যেটা সেটা হলো যে আমার আপন যিনি চাচি বড় চাচি তো উনি বয়স ওনার হয়তো পঞ্চাশের উপরে ছিল তো ওনাকে এই জিনে অন্ধ করে রাখছে উনি সুস্থ সম্পূর্ণ ভালো মানুষ উনি জিনের কারণে উনি নিয়মিত তাহাজ্যতে নামাজ পড়তেন জিন ওনাকে কিছু দেখতে দিত না ওনাকে অন্ধ করে রাখছে তার বাস্তব প্রমাণটা আমি কেমনে বুঝলাম যে জিন তো অত্যাচার করে তো সেই সঙ্গে আমি ওনাকে আগারগাঁও লায়ন্স অক্ষ হসপিটালে আমি নিজে নিয়ে আসছিলাম চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা যখন ওনাকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন তখন তারা বললেন যে ওনার চোখ তো সম্পূর্ণ ভালো আছে তবে একটা কথা ওনরা মিন করছেন যে কে এমন একটা অদৃশ্য পর্দার মতো মনে হচ্ছে যেটা আসলে ওনাকে দেখতে দেয় না কিন্তু ওনার চোখ সম্পূর্ণ ভালো ওনার চোখে কোনো সমস্যা নেই তো এটা দীর্ঘদিন ধরে উনি আমার কাছে এই জিনের এই বিভিন্ন কথাগুলো আমাকে বলতেন উনি কি দেখতেন কি দেখতে পারতেন বিভিন্ন সময় ওনার কাছে হয়তো বাঘ বিভিন্ন পশু প্রাণী বিড়াল এরকম অনেক কিছুই অনেক সময় সে যায় ওনার সঙ্গে উনি এইগুলো দেখতো বাট উনি চোখ দিয়ে মানুষদেরকে দেখতে পারত না তো আল্লাহ পাকের ইশারা উনি কিছুদিন পরে উনি আর দুনিয়াতে নেই উনি মারা গেছেন আমরা ওনার জন্য দোয়া করি সকলে তো আর একটা দিনের ঘটনা আমি বাড়ির কথা বলি তার দুই হাজার সালের কথা বলি আমি যখন এসএসসি দাখিল পরীক্ষা দিব তো এই পরীক্ষার মধ্যে আমার পাশে আমার একটা বন্ধু ছিল হাফেজ শহীদ নাম করে কোরআনের হাফেজ তা ও আর আমি একই সঙ্গে একটা বাসায় পড়তেছিলাম আমার একটা চাচার বাড়ি আমাদের বাড়ির থেকে অন্তত তিন চারশো গজ দূরে হবে তো কোনো একটা কারণে রাত বারোটার সময় আমরা পড়তেছি পড়ার মাঝে আমার একটু আমার বাড়িতে আসার প্রয়োজন মনে হয়েছে দরকার ছিল আমি একটা কারণে আসছি তো আসার পথে আমি যখন 
দেড়শো গজের মতো রাস্তা এগোনোর পরে আমি একটা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি সাউন্ডটা কি যে আমাদের বাড়ির উপরে যে ওই যে শিমুল গাছের ভিতরে যে নারকেল গাছটার মাথাটা গেছে যেটা ওই গাছের সাথে অ্যাড অ্যাড হয়েছে তো ওই গাছটার মাথাটা মানে এমনভাবে মানে টর্নেডো সাইক্লোন হলে যেভাবে ঝাঁকানো হয় মানে ওইভাবে মানে খুব দূরে দুইশো তিনশো গাছ দূরের থেকে শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু আমি ক্যাচ করতে পারতেছি না শব্দটা কোথ থেকে আসে একদম নিরাপত্তা কোনো বাতাস নেই কোনো ঝড় নেই কোনো কিচ্ছু নেই এমত অবস্থায় এমনভাবে এই গাছটার মাথাকে দোলানো হচ্ছে তো আমি যখন আমার অ্যাটলিস্ট বাড়ির উঠানে আসি যখন আমি উঠানে এসে দাঁড়াই তখন আমার সামনে এই ঘটনাটা চলতেছে কিন্তু আমি তখন খুব ভয় পাচ্ছিলাম আমি আমার আম্মাকে জোরে জোরে ডাক দিই তো ডাক দেওয়ার পরে আম্মা ঘর থেকে বের হয়েছে আম্মা ঘর থেকে বের হওয়ার পরেও ওই কাণ্ডটাই চলতেছে গাছটা অমনি ঝাঁকা হচ্ছে ওইভাবেই করে দেখতে পাচ্ছি যে মাথাটা বুঝে ভেঙে পড়বে মানে এমন পরিস্থিতি যেটা আসলে দেখেছি আমি এই জন্য আমি বুঝতে ফিল করতে পারতেছি যে বিষয়টা কেমন ছিল কত ভয়ঙ্কর ছিল তখন মনে হচ্ছে যে গাছের মাথাটা বুঝে ভেঙে পড়ে যাবে তো আম্মা থাকা অবস্থায় দুই থেকে তিন মিনিট এমন অবস্থা হলো তো এরপরে যখন আমার ওই বন্ধুটা ছিল হাফেজ ও শব্দটা ওর কানে গেছে ও শুনতে পারছে শোনার পরে ও হাঁটিয়ে ও আসছে ও যখন আসে উঠানের পর দাঁড়াইছে তখন এই জিনিসটা বন্ধ হয়ে গেছে ও এসে দাঁড়ানোর পরে এই জিনিসটা বন্ধ হলো তখন আমি আমাকে জিজ্ঞেস করলাম সবাই তখন আমাকে বলল যে এই জিনিসটা আমার বলে নিশ্চয়ই আমার আব্বা দুনিয়াতে নেই ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ যেন ওনাকে জান্নাতবাসী করেন আমরা সকলে দোয়া করি তো উনি একবার ওনার জীবন দশায় এই ঘটনাটা সেম যেটা আমি দেখেছি আমার আব্বা এই ঘটনাটা একবার দেখেছিলেন আর দ্বিতীয়বার এই ঘটনাটা আমি দেখলাম তো এটা হচ্ছে এর মধ্যে আরেকটা বলি যে ঘটনাটা আমরা শুনবো তার আগে একটু বন্ধুদের কাছ থেকে আমরা ঘুরে আসি যারা এই মুহূর্তে টিউন করে আছেন জয়গো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর তাদেরকে বলছে কেমন লাগছে আজকে স্টোরিগুলো শুনতে আজকে কিন্তু আমাদের সাথে আলমগীর ভাই এসেছেন তার জীবনের কিছু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে আমরা ইতিমধ্যে দুটো ঘটনা শুনে ফেলেছি আরও হয়তো দু তিনটা ঘটনা তার কাছ থেকে আমরা শুনবো তার আগে একটু আপনাদেরকে বলে রাখি যে আপনি যদি এই রেডিওতে এসে আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো নেক্সট এপিসোডে বলতে চান তাহলে অবশ্যই মোবাইলের মেসেপশনে যেতে হবে গিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস আর বি বি ফর বল আর বি এস স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন স্পেস দিয়ে আপনার আর কিছুই লিখার দরকার নাই প্রথমে আর বি এস স্পেস নেম তারপর লোকেশন আর প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করলেন এরপর আমাদেরকে পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে যে কোনো পেশার যে কোনো বয়সের পুরুষ নারী যে কেউ যাদের কাছে দুইয়ের বেশি তিনটা চারটা বা পাঁচটা ঘটনা আছে প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করেন আমরা ইনভাইট করতে চাই আপনাদেরকে আপনাদের মুখে স্টোরিটা শুনতে চাই হাজার হাজার মানুষ ওয়েট করে বৃহস্পতিবার রাতে শুধুমাত্র এই অনুষ্ঠানটা শোনার জন্য রেডিওতে এবং একই সঙ্গে ফেসবুক এবং ইউটিউবেও প্রচুর মানুষ দেখে এই শোটা তো সেখানে আমরা চাই আপনি ঘটনাগুলো বলেন ইট উইল বি এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফর ইউ অ্যান্ড এটা আমাদের জন্য একটা বেটার যে নতুন নতুন স্টোরি টেলার এখানে আসছে আর এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে কিছু কমেন্ট ভাসছে আমি কমেন্টগুলো পড়ি হ্যাঁ একটা কমেন্ট করেছে আমাদের কে সালমান বলছে উদয় ভাই আমার স্টোরি আছে আমি আসতে চাই তবে প্রসেসটা যদি জানতাম আমি অনেকবার প্রসেসটা বলি অনেকে বিরক্ত পর্যন্ত হয়ে যান তারপরও আপনি যদি বলেন যে প্রসেসটা যদি জানতেন ঠিক আছে প্রসেসটা খুবই ইজি মোবাইলের মেসেপশনে যায়া টাইপ করতে হবে আপনাকে শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর নিজের প্রফেশান টাইপ করে পাঠাই দিতে হবে আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আমাদের টিম মেম্বাররা আপনি যে নাম্বার থেকে রেজিস্ট্রেশন করবেন সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবে এই জন্য আমরা বারবার বলি নিজের নাম্বার থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করবেন ঠিক আছে তারপর আপনার স্টোরিটা তারা ফোনে প্রথমে শুনবে স্টোরি যদি প্রচারের মতো হয় নিশ্চয়ই আপনাকে ইনভাইট করা হবে আগামী পর্বেই এবং আপনি সেখানে গল্প বলবেন যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আজকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন তিনি তার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো লাইভে শেয়ার করছেন এই স্টোরিগুলো যে সবসময় নিজের সাথে ঘটতে হবে তা না এগুলো কালেক্টেড স্টোরিও হতে পারে লাইক আপনার বাবার সাথে ঘটেছিল বা আপনার কোনো ফ্রেন্ডের সাথে ঘটেছিল কিংবা আপনি জেনেছেন এরকম অনেকগুলো ঘটনা আপনার জানা আছে তাহলে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন সিম্পল আর কিছু না আমাদের সাথে এদিকে জয়েন করেছেন এদিকে পারুল বলছে উদয় ভাই নেক্সট স্যাটারডেতে কি লাভ স্টোরি হবে ইনশাল্লাহ আমি যদি বেঁচে থাকি আগামী শনিবার দিন লাভ স্টোরি হবে রাত দশটার সময় এবং ভালোবাসার একটা নতুন ঘটনা আপনাদেরকে নিয়ে শোনানোর চেষ্টা করতেছি অলরেডি আমরা গেস্টের সাথে যোগাযোগ করেছি অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করছেন তারপরও যেটা দেখা যায় যে লাভ স্টোরিতে আমরা একটু মানে হোচট খেতে হয় আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে ভূত স্টুডিওতে যেমন
আসলে আপনারে এইজন্য আপনারা স্টোরিটা অনেক সময় প্রচার করতে পারি না সো একটু যারা রেজিস্ট্রেশন করছেন এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখবেন যেন নিজের মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করেন আচ্ছা আমরা সালমাকে দেখতে পাচ্ছি তিনি এস এম এস করেছেন ভাইয়া শোটা দেখছি ভালো লাগতেছে থ্যাংক ইউ কলকাতা থেকে আমাদের সাথে প্রিয়াঙ্কা যুক্ত হয়েছেন আমি এই লাইফটা শেয়ার করলাম কলকাতাতে অনেক ধন্যবাদ সো কলকাতার একজন দিদি যদি আমাদের লাইফ শেয়ার করতে পারে সো বাংলাদেশের ভাবিরা কি সমস্যা হয়েছে আপনার একটু শেয়ার করলে কি হয় আর যেই ভাই ভাবিরা দেখেন বাংলাদেশ থেকে তাদেরকে বলতেছি একটু লাইফটা শেয়ার করেন কলকাতা কিংবা প্রবাস থেকে যারা দেখতেছেন তারা ভিডিওটা শেয়ার করেন তাহলে দিন শেষে এই শোটা সবার কাছে পৌঁছাবে আর পৌঁছাইলে আমরা যে এই যে জাগো এফএম এই রাত বিরাতে আপনাদেরকে একটা শো এন্টারটেন করার জন্য করি এটা আমাদের সার্থকতা হবে ঠিক আছে অনেক কথা বলে ফেলছি আপাতত একটা বিরতিতে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট বিরতির পর এসে আমরা আবার ঘটনায় চলে যাব ঠিক আছে কোথাও যাবেন না ছোট্ট বিরতি সো এত মানে সুইচ করার কোনো দরকার নাই থেকে যান এখানে কানেক্টেড আই হোপ ভালো লাগবে ফিরছি ঠিক মিনিট খানেক পর বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো আচ্ছা করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হেলো ব্রান পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট হে বুঝে নাও বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম জিয়াগো এফ এম নাইনটি বৃহস্পতিবার রাতের স্পেশাল শো ভূত স্টুডিও প্রত্যু বাই প্রাণ পটাটা নিয়ে আমি আর যে উদয় রয়েছি আপনার সাথে এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আছেন আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন বন্ধু এই অনুষ্ঠানটা আপনার কেমন লাগে সেটা নিয়ে আপনার যে কোনো মতামত আমাকে অনুষ্ঠান চলাকালীন জানাবেন এতে আমাদের অনুষ্ঠানটি করতে সুবিধা হয় যেমন অনুষ্ঠান চলাকালীন এস এম এস দেখছিলাম যখন বিরতিতে ছিলাম মিম লিখেছে যে উদয় ভাই আজকে আমাদের অনেকগুলো বন্ধু আমরা একসাথে অনুষ্ঠানটা শুনতে পাচ্ছি একটা গায়ের হলুদে সো ভালো লাগছে দেখে যে গায়ের হলুদেও বন্ধুরা একসাথে হয়েছেন এবং সেখানে কিন্তু জাগো এফম আপনাদের সঙ্গী ভীষণ ভালো লাগার কথা আমাদের সাথে এদিকে সৈকত ভাই বলছেন আমি এই অনুষ্ঠানটা নিয়মিত শুনি কুমিল্লা চোদ্দোগ্রাম থেকে তিনি শুনছেন ধন্যবাদ আপনাকে আর সাইফুল গুলশান এক থেকে ঢাকা গুলশান এক থেকে বলেছেন অনুষ্ঠানটা আমার ভালো লাগে প্রতি সপ্তাহে অপেক্ষা করি ধন্যবাদ আগামী পর্বে আপনার কাছে স্টোরি থাকলে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করবেন একটু কষ্ট করে না হয় আসলেন রেডিওতে বসলেন বললেন দেখবেন ভালো লাগছে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে বাড়ি ফিরলেন জীবনে তো অনেক কিছুই করি অনেক কিছুই আবার না করা হয়ে থাকে একটা রেডিও শো করার অভিজ্ঞতা থাকুক না সো আসতে চাইলে মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন তারপর সেই এস এম এসটি পাঠাতে হবে আমাদেরকে টু এই নাম্বারটিতে তো বন্ধু আমরা আপনার কাছে চলে যাব আবার আলমগীর ভাই পরের ঘটনাটা শুনি জি ধন্যবাদ পরের ঘটনাটি আমার এক ফুপাত বোনের সঙ্গে তো তাদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তো যখন রাত হয় কোথেকে যেন কারণ আমি একটু বলি নেই যে আসলে আমাদের যে এলাকাটা আমাদের যেখানে বাড়ি তো সেখানে কোনো চাষাবাসের কোনো কার্যক্রম হয় না আসলে এক টাউন চারপাশে শুধু বাড়ি আর বাড়ি ফাঁকা তেমন কোনো জায়গাও নেই তো যখনই রাত হয় তখন কোথেকে যেন মানে প্রতিদিন রাত্রে নিয়মিত তার ঘরের চালের উপর ঢিল ছোঁড়া হয় হ্যাঁ ঢিলটা যে থেকে আসে যেটা মাটির ঢেলা যেটা আমাদের এলাকায় আসলে পাওয়া যায় না কারণ যেহেতু আমাদের কৃষি খামার নেই তো মাঠে যেখানে চাষ করলে সাধারণত মাটির ঢেলাগুলো বের হয় কিন্তু চাষবাস না করলে এটা থেকে আসে তো এভাবে শুকনো মাটির ঢেলা এগুলো প্রতিদিন রাত্রে এরকম বাড়ির উপরে চালা হয় অত্যাচার খুব করা হয় যেমন একটা লোক রাত্রে ঘর থেকে বের হলো দেখা গেল যে তার শরীরে একটা ঢিল লেগেই বসছে এমন একটা অবস্থা এরকম যখন ঘটে তখন আমরা কিছু এলাকার লোকে উদ্বেগ নিলাম যে দেখি তো এটা কীভাবে হয় কেন হয় আমরা এক সময় টর্চ ছিল তিন ব্যাটারি বড় টর্চ লাইট নিয়ে অনেক মানুষ তার বাড়ির চতুর্পাশে বিভিন্ন জায়গায় অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে অনেকভাবে দেখা হয়েছে যে আসলে কোথেকে আসে কোনো মানুষ কি এটা করে কিনা না 
পরিশ্রমী করে কিনা বা ক্ষতি করার জন্য করে কিনা এরকম ভাবে আমরা অনেক এটাকে পর্যবেক্ষণ করেছি কিন্তু না আসলে আমরা কিছু খুঁজে পাইনি তো এটা কেন হয় কেমন করে হয় তো প্রত্যেকটা রাত্রে এমন কাজ করে যে বাড়ির লোক শান্তিতে ঘুমাতে পারে না থাকতে পারে না ওই ভয়ে ভয়ের মধ্যে থাকে একটা বাড়িতে যদি এত অত্যাচার হয় তাহলে কেমনি থাকবে তো একদিনের ঘটনা বলি সেই দিনটা আসলে ঘরের দরজা খোলা রেখে ওনরা খেতে বসছিলেন ঘরের মধ্যে খাওয়ার অবস্থায় একটা ঢিল যে ওই আমার একটা ভাগ্নি ছিল তার গায়ে লাগে সরাসরি যায় তার গায়ে লাগে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে হসপিটালে পর্যন্ত নেওয়া লেগেছিল তো সেখান থেকে এইভাবে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে এটাকে বন্ধ করার জন্য তো আসলে শেষ পর্যন্ত এটাকে আর কিছু করতে পারেনি এমন একটা পর্যায়ে গেল যে ওনারা মানে রাগ করে ওই জমিটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন ওনারা বাড়িটাই ছেড়ে দিয়েছেন এমন একটা পরিস্থিতি হলো তা যখন জমিটা বিক্রি করে দেওয়া হলো যখন অন্য লোক আসলো এরপর থেকে আর এই সমস্যাটা কখনো হয়নি মানে এরপর থেকে এই বিষয়টা আর পাওয়া যায়নি সেটা আমাদের কাছেরই বিষয় তবে দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা দেখেছি আমাদের যারা গ্রামের মানুষ এটা সব অনেকেই জানে অনেকে দেখেছে যে এরকম ঘটনা ঘটছে এটা খুব একটা মর্মান্তিক একটা বিষয় যে আসলে একটা মানে কিসের একটা অদৃশ্য অত্যাচারে একটা মানুষকে তার জায়গাটাই ছেড়ে দিতে হলো বাপ দাদার সম্পদটাই ছেড়ে দিতে হলো এটা আসলে একটা অতি দুঃখের বিষয় আর আরেকটা ছোট্ট ঘটনা আমার সাথে ঘটিত সেটা বলি যে আমার বলি এটা আমার বাড়ি থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে আমার ছোট খালার বাড়িতে আমি একটু বাড়িটার বর্ণনা দেই সেটা হলো আপনারা তো গ্রামের মধ্যে যেমন যারা মানিকগঞ্জে বা এই সের দিকে গেছেন দেখবেন যে উঁচু উঁচু টিলার উপরে বাড়ি সাইডে জায়গাগুলো নিচু তা ওরকম ওই বাড়িটা হচ্ছে চতুর্পাশে মাঠ অর্থাৎ পাটে চাষ হয় ধান হয় মানে ক্ষেত জমি কিন্তু ওই বাড়িটা একটা ভিটা বলে যেটা গ্রামের ভাষায় ভিটার উপরে উঁচু জায়গাতে বাড়িটা তো অ্যাটলিস্ট খুব মাগরিবের আজান হয়েছে সন্ধ্যা তো আমার খালাম্মা যিনি উনি রান্না করতেছিলেন রান্নাঘরের দরজার পাশে আমার খালু যিনি উনি বসাছিলেন আমি তার পাশে বসাছিলাম তা বাড়িটার চতুর্পাশে তখন পাঠের সময় আপনারা জানেন যে ফরিদপুরে অনেক নাম করে অনেক বিশাল পাঠ হয় বড় বড় পাঠ হয় তো আমি হঠাৎ করে আমার নজরটা যাই মাঠের দিকে তো মাঠের দিকে যখন আমি নজর করি তখন আমি দেখতে পাই যে আপনারা হয়তো যারা গরুর গাড়ির চাকা দেখেছেন অর্থাৎ বড় ঘোড়ার গাড়ির চাকা দেখেছেন অনেক বড় বড় এরকম চাকার এর চাইতে আরও বড় আর এই চাকাটার মধ্যে আধাত করে লম্বা অর্থাৎ আধাত করে লম্বা এক একটা খোপ এরকম মনে হয় চার থেকে পাঁচশো এরকম ভাগ করা করা আছে এবং প্রতিটা রং ভিন্ন প্রতিটা রঙই চেঞ্জ এই জিনিসটা আকাশ থেকে নামতেছে অ্যাটলিস্ট এটা ঘুরতেছে আর নামতেছে ঘুরতেছে আর নামতেছে এটা আমি অন্তত পাঁচ মিনিট ভরে এটাকে আমি পর্যবেক্ষণ করছি আমি দেখেছি কিন্তু আমি যে আমার পাশে দুজন ব্যক্তি বসা আমি যে তাদেরকে বলবো যে এই জিনিসটা আসলে কি আপনারা একটু আমার সাথে দেখেন তো আমার আসলে সে হিতাহিত জ্ঞানটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন আমার কোনো হুঁশ জ্ঞান ছিল না আমি যখন এটা দেখি তখন আমার মনের ভিতরে একবার উদয় হলো যে আমি যখন ওইটা আকাশ থেকে নামতে 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 ধীর গতিতে নেমে যখন পাটের মধ্যে পড়ে একদম পাটের মধ্যে মানে তো বিলীন হয়ে যায় আমি আর দেখতে পাই না তখন একবার আমার মন বলে যে আমি যাই আমি এটা দেখে আসি যে কি পড়লো জিনিসটা কি কিন্তু তখন আমার একটু ভয় লাগলো যে আসলে এটা যাওয়া ঠিক হবে না এখন এই সন্ধ্যার সময় গ্রামের ভিতরে এই দূরে তো এটা তো এর মধ্যে যখন আমার একটু ওইটা মানে পাটের ভিতরে যখন পড়ে গেল পড়ে যাওয়ার পরে আমি আমার খালুকে এইভাবে করে ডাক দিছি যে খালু এটা দেখেন মানে আমি হাতি সারা করছি ওনাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তো ততক্ষণে আর ওই জিনিসটা নাই শুধু আমি একা এটা দেখতে পারছি তো দেখার পরে আমি আর পেলাম না তো আমি একটু বলি আমি যেহেতু ইসলামী সঙ্গীত করি আমি বিভিন্ন রাত্রে বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করি বিভিন্ন প্রোগ্রামে গান করি মাহফিলে যাই তো সেক্ষেত্রে আমি অনেক আলেম যারা বিশেষ করে বক্তা যারা মাহফিলের ওনাদের কাছে আমি বড় আলেমদের সাথে এটা পরামর্শ করছি হুজুর আমি জিনিসটা কি দেখলাম তখন ওনরা দুই তিনজনে একই কথা বলেছে যে একটা জিন ছিল একটা জিনের একটা কারসাজি ছিল এটা তো আমি যেহেতু ওনারা বলছে আমি ওটাকে ধরে নিয়েছি তো এটা আমার হচ্ছে একটা টুকরো ঘটনা আর একটা ঘটনা এরকম ছোট্ট একটা ঘটনা আছে আমি একই সঙ্গে বলি তো সেটা হলো আমি বলি যে আমাদের বাড়ির এলাকা তো আসলে ঘনবসতি একটা বাড়ির ওয়ালের সাথে আর একটা ওয়াল মেশানো একটা ঘরের সাথে আর একটা ঘর মানে শহরের শহরের জায়গা দাম বেশি কেউ আধার জায়গাও বাড়তি রাখতে চায় না এমন একটা পরিস্থিতি তো আমাদের এলাকাতে এমনি খোলা জায়গা খুবই কম আছে তো আমাদের বাড়ির পাশে মাঝখানের পাশে একটা স্টেডিয়াম আছে যেটা প্রায় সাড়ে বারো পাখি জমি অনেক বড় এটা নাম করা স্টেডিয়াম অনেকেই হয়তো চিনবেন ফরিদপুরে তো এই স্টেডিয়ামের 
রাতে যখন আসলে গ্রামের সমস্যাটা তো বিদ্যুৎ যায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ যায় অনেক সমস্যা হয় গরমের দিনে খুব কষ্ট হয় মানুষের তো সেই ক্ষেত্রে এই যখন ওই রাত 10:30 টা 11টার দিকে বিদ্যুৎটা যায় তখন মানুষ আর কোথায় যাবে মানুষের একটু বসার কোনো ফাঁকা জায়গা নেই ওই সকল মানুষ তখন কি করে ওই মাঠে এসে আড্ডা দেয় কেউ পার্টি নিয়ে আসে বাচ্চারা বল নিয়ে আসে বল খেলে ওই রাতে বেলায় তো রাতে মাঠে সাধারণত খোলা জায়গাতে একটু বাতাস থাকে বাতাসের আশায় মানুষ মাঠে আসে তো এরকম করে আমরাও নিয়মিত আসি বাড়ি থেকে সবাই যার যার মতো পার্টি নিয়ে আসে বসে গল্প করে বসে উপভোগ করে একটু বিদ্যুৎ আসলে যার যার বাসায় ঢোকে তো সেই ক্ষেত্রে একদিনের ঘটনা আমি একটা পার্টি আর একটা বালিশ নিয়ে এসে মাঠের ঠিক মাঝখানে আমি একটা উদাহরণ বললে নি সাথে ওই মাঠের পাশে যে রাস্তা রাস্তার অপর সাইডে আমাদের স্থানীয় যে কবরস্থান এটা আপনার অনেক পুরনো এবং অনেক বড় অন্তত 10 থেকে 12 পাখি জমি নিয়ে কবরস্থানটা চার পাশে ওয়াল করে ঘেরা আর পাশে আছে আলিয়া মাদ্রাসা হেবসখানা আপনার সমস্ত কিছু ওখানে কামিল ফাজিল পর্যন্ত আছে এটা একটা নাম করা মাদ্রাসা তো যখন আমি মাঠের মাঝখানে এসে বাতাস পেয়েছি আমি তখন শোয়ার কারণে আমার ঘুম এসে গেছে আমি ঘুমিয়ে আছি বাট ঘুমিয়ে থাকার পরে হঠাৎ করে রাত তখন আড়াইটা বেজে গেছে আমি ঘুমিয়ে আছি রাত আড়াইটা বাজে আমার ঘুমটা ভাঙছে হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেছে তা ভাঙার পরে আমি দেখলাম তাকাই যে চতুর্পাশে কোনো মানুষ জন্য নেই কারণ বিদ্যুৎ তো অনেক আগেই আসছে কখন চলে গেছে আমি এটা জানি না অ্যাটলিস্ট আমি ঘুমের কারণে আমি ঘুমিয়েছিলাম আমি টের পাইনি যে কখন বিদ্যুৎ আসছে আমাকে কেউ ডাকও দেয়নি তো যখন আমার ঘুমটা ভাঙছে তখন তো আমি যেহেতু চিত হয়ে শোয়া আছি আমার নজরটা উপরের দিকে আমি দেখি একটা আগুনের গোল্লা আমার ঠিক বরাবর উপরে দাঁড়িয়ে আছে এটা এটা আমি দেখে আমি আসলে প্রচণ্ড আকারে ভয় পাই তো আমি যখন ওইটা দেখে আমি মানে কি করব আমি বুঝতে পারতেছি না আমি উঠে বসি তো উঠে বসার পরে যখন আমি এ করি কিছু সময়ের পরে দেখলাম যে ওইটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করলো তো নিচের দিকে না এসে এটা উপরে উঠে গেল তো এমনভাবে দেখলাম যে বড় একটা মানে আগুনের গোলা যদি মানে বিচ্ছেদ্র বা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছোটে তারপরে ওইটা যখন দূরে যায় এটা এমন শেষ পর্যন্ত আমি দেখলাম যে এটা প্রথমে অনেক বড় মোটা এটা যখন যত উপরে যাচ্ছে আর ওই জিনিসটা তত সুতার মতো চিকন হচ্ছে ধীরে ধীরে এভাবে চিকন হতে 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 একটা সময় সুতার মতো পর্যায়ে যায় একটা সময় আকাশে এটা বিলীন হয়ে গেল এটা আমি যখন দেখছি তখন আমি তাড়াতাড়ি করে আমি ওই ব্যবস্থায় দূর দিয়ে আমি আমার বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য আমি ইয়ে করি এটাই ছিল আমার আসলে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট ঘটনা আর কি তো আমি এটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম রাইট অনেক দুর্দান্তভাবে আলমগীর ভাই স্টোরি বলে যাচ্ছেন সো ভালো লাগছে দেখে হয়তো আমি আর একটা ঘটনা আপনার কাছ থেকে শুনতে পারবো আমার খাতে যেটুকু সময় রয়েছে কারণ আরও বেশ কিছু গেস্ট আমাদের সাথে বাহিরে জয়েন করছে আমরা সেই ঘটনাটা আপনি গুছিয়ে নিতে নিতে কিছু কমেন্ট পড়ে ফেলি আমাদের সাথে মহুয়া যুক্ত হয়েছেন উদয় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ফারুক ভাই লিখেছেন যে স্টোরিটা কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ জাবেদ লিখেছে আজকের স্টোরিগুলো বেশ ভয়ানক এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো শুনতে ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাছ বন্ধু আপনাকে যে জানিয়ে রাখতে চাই যে ভূত স্টুডিও ব্রডটি বাই প্রাণ পটাটা আর প্রাণ পটাটা নিয়ে আমি একটা কনফিউশনে ভুগি এর ক্রিস্পিনেস কখনো কখনো ভাবায় যে এটা একটা চিপস আবার এটা বাইট দিলে মনে হয় বিস্কিট সো আমি তো কনফিউজড আপনিও কি কনফিউজড আমাকে একটু জানাবেন যে প্রাণ পটাটা আসলে কি চিপস নাকি বিস্কিট বাট এটা তো আগে খেতে হবে সো খেয়ে ট্রাই করে অবশ্যই আমাকে এটা জানাবেন রাইট নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটা কিন্তু ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে অনেকেই রেডিওতে শুনছে এসএমএস আসছে আবার অনেকে ফেসবুক থেকে অনুষ্ঠানটা উপভোগ করছে ফেসবুকে দুটো পেজে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হয় একটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফএম এবং আরেকটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় যে যে পেজ থেকে লাইভটা দেখেন না কেন একটা ছোট্ট অনুরোধ থাকবে যে ভিডিওটা একটু শেয়ার করবেন ফেসবুকের আজকাল অনেক রকমের ঘটনা ঘটছে মানে ফেসবুকের আমি গত তিন চার দিন আগে ফেসবুকে ব্যাক ইন্ডে একটু কথা বলার চেষ্টা করছিলাম বিকজ আমার পেজে আমি ফিল করছিলাম যে সামহাও আমার যে পরিমাণ ভিডিওর ভিউয়ার্স সবার কাছে ভিডিওগুলো পৌঁছাচ্ছে না অ্যান্ড আই ফিল ইট কীভাবে আমার ইনবক্সে জেনুইনলি আমি প্রচুর মেসেজ পাই প্রতিদিন যদি ভাই আপনার ভিডিও আসতেছে না কেন এখন আমি কিন্তু ডেইলি ভিডিও আপ করতেছি এখন ভিডিও আসতেছে না কেন এই প্রশ্নটা যখন কেউ করে তখন আমি বুঝতে পারি যে তার কাছে আসলে ভিডিও নোটিফিকেশান যায় নাই অথবা তার টাইমলাইনে ভিডিও শো করে নাই আমরা প্রত্যেকের জীবনে এখন এত ব্যস্ত যে কোনো পেজ দিয়ে সার্চ করে সেই পেজে গিয়ে ভিডিও কিন্তু আমরা নর্মালি দেখি না যেটা হয় আমরা যেই ভিডিওগুলো নর্মালি দেখি সেই ভিডিওগুলো আমাদের হোম পেজে বা টাইমলাইনেই চলে আসে সে কোনো নতুন ভিডিও দিলে সেটা আমাদের সাজেশান দেয় 
ফেসবুক গত কয়েকদিন ধরে মানে আমি মাসখানেক ধরে এটা ফেস করছি আমি যখন কোনো ভিডিও আপ করি সেই ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায় না সামহাও এটা পিছনে কোনো একটা কারণ থাকতে পারে স্টিল আমি জানি না বাট আমি ফেসবুকের সাপোর্ট টিমের সাথে কথা বলেছি তারা আমাকে যেটা সাজেস্ট করেছে যে এটা একটা টেকনিক্যাল এরোড এবং এই এরোডটা আমরা জানি না কতদিন ঠিক হবে বিকজ মেটা এখন পুরো ব্যাপারটা দেখছে মেটা একদম নতুন করে পুরো ফেসবুকটাকে সাজাচ্ছে সো সেই জায়গায় আগের যেগুলো একটু বিগেস্ট পেজ যেগুলো প্রায় ওয়ান মিলিয়ন টু মিলিয়ন থ্রি মিলিয়নের বড় বড় পেজগুলো আছে সেগুলোতে একটু প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে বিকজ নতুন করে হচ্ছে সো আই হোপ প্রবলেম সলভ হবে বাট ওই পর্যন্ত কি আমার কন্টেন্ট আপনার কাছে পৌঁছাবে না সো আমি একটু সবাইকে বলি সেটা আপনি জাগোফেমের পেজের সদস্য হন কিংবা আর্যুদার পেজের ভিডিও দেখে থাকেন আপনাদেরকে বলবো যে খেয়াল করবেন আপনি যেই পেজে লাইক বা ফলো দিয়েছেন সেই পেজে কিন্তু একটা থ্রি ডট আছে থ্রি ডট পেজে কিন্তু থাকে তিনটা ডট দেয়া সেই কাবার ফটো ঠিক নিচেই দেখবেন যে থ্রি ডটস আছে থ্রি ডটে যদি ক্লিক করেন ওখানে একটা ফলোয়িং অপশন আছে ওই ফলোয়িং অপশনটাতে যদি আপনি আবার ক্লিক করেন তাহলে সেখানে ফেভারেট করে রাখার অপশন আছে আপনি একমাত্র যদি ফেভারেটটা করে রাখেন তাহলে ইন দ্যাট কেস আপনার কাছে নোটিফিকেশানস যাবে আদারওয়াইজ ফেসবুক যদি সাজেস্ট না করে কোনোভাবে ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছাবে না সো আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি সেটা জাগো এফ এমের পেজ থেকে হোক কিংবা আর্য উদয়ের পেজ থেকে হোক আমরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই কি হলো একটা ভিডিও আপ করলাম এত এফোর্ট দিয়ে তৈরি করলাম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার বন্ধুকে এন্টারটেইন করা বাট তাকে তো আমি এই কন্টেন্ট পৌঁছাইতেই পারলাম না সো কি হইল তো আমি এই জন্য বলবো আপনারা যারা ভূত স্টুডিও ভালোবাসেন যারা জাগো এফ এমকে ভালোবাসেন কিংবা আরজি উদয়কে ভালোবাসেন সে জাগো এফ এমের পেজে থাকেন আর আরজি উদয়ের পেজে থাকেন প্লিজ মেক শিওর যে আপনি ওই পেজের লাইক বা ফলো দেওয়ার পাশাপাশি ওখানে যে থ্রি ডট আছে থ্রি ডটে ক্লিক করে ওটার ফলোয়িং অপশনে আবার ক্লিক করবেন এবং মেক শিওর যেটা ফেভারেট করে রাখছেন অর্থাৎ পেজটা শুধু লাইক বা ফলো দেওয়া নাই ফলোয়িং অপশনে ক্লিক করে এটাকে ফেভারেট করে রাখাটাও আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট যদি আদৌ আপনাকে আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ আমার ভিডিওজগুলো আপনার ভালো লাগে সেটা আমার যে কোনো কন্টেন্ট হতে পারে সো আমি একটু অনুরোধ করছি যে আপনারা এই কাজটা করে রাখবেন বিকজ যেহেতু একটা টেকনিক্যাল ডিফল্টস হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি যে আপনাদের কন্টেন্টগুলো আগের মধ্যে স্প্রেড হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ম্যানুয়াল সিস্টেমেই হয়তো আর যাদের ডেডিকেশান আছে ভিডিওগুলো দেখতে পারি বা আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছাইতে পারে দিন শেষে এটাই হচ্ছে আমার মেসেজ ছিল আমার বন্ধুদের কাছে যে বি কানেক্টেড রাইট নাও আমরা আবারও ঘটনায় যাব আলমগীর ভাই আমরা পরের ঘটনাটা শুনব বলুন জি ধন্যবাদ উদয় ভাইকে এই এতক্ষণ আমি যে গল্পগুলো বলেছি আসলে এটা আবার ডিজের সঙ্গে ঘটিত এখানে অ্যাকচুয়াল পরিমাণও মিথ্যা নেই যা আছে সেটা আমি বলেছি আর এখন আমি যে এই ঘটনাটা বলবো এই ঘটনাটা আমার পাশের গ্রামে অ্যাটলিস্ট আমার খুব কাছের গ্রামে আমার এলাকা থেকে এটা হয়তো দুই বা তিন কিলোমিটার দূর হবে একদম পাশের গ্রাম তো সেখানে আমি একটু বলে নিই লোকেশানটা পাশে একটা নদী নদীর মাঝে কিছুটা জায়গা পাশে হচ্ছে রাস্তা এটা বিশ্ব মেইন রোড যেটা তো ওখানে একটা মসজিদ এর ওখানে সাধারণত গ্রামে যারা মোয়াজিম থাকে তারা আসলে তো অনেক সময় দেখা যায় যে মসজিদের আশেপাশে তাদের জন্য ঘর করা থাকে সেখানেই তারা থাকেন তো ওটা একটু এলাকাটাও একটু জঙ্গল যেহেতু একটা নদীটা একটা বারাশিয়া নদী ছোট্ট নদী বেশি বড়ও না তো একদিন শুনেছি যে ওইখানে যখন উনি আজান দিতে ভোরে রাত্রে উনি উঠছেন ওঠার পরে উনি দেখেন যে প্রায় এই এই ঘটনাটা উনি ছাড়া আরও অনেকেই দেখেছেন যে একটা ঘোরাই করে একটা মানুষ যায় কিন্তু তার মাথা নেই গলা কাটা একটা মানুষ ঘোরায় চড়ে প্রায়ই রাস্তা দিয়ে যায় এটা দেখে অনেকেই ভয় পেয়েছেন এই ঘটনাটা আমি অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে আমি অসংখ্য লোক থেকে শুনেছি আমাদের যারা মুরব্বি এলাকায় এটা আমি শুনেছি এটা আমার শোনা ঘটনা বলছি তো ওই ওই দিন ওই মোয়াজেম নামাজের জন্য আজান দেওয়ার জন্য উনি উঠছে হয়তো বা আজানের দশ পনেরো মিনিট আগেই মানুষ উঠে থাকে আর যা কিছু ভয় আছে এগুলো ওই আজানের আগ পর্যন্তই চলাফেরা করে এটা আমরা যতটুকু শুনেছি বা জানি সাধারণ জ্ঞান বলে তো সেক্ষেত্রে উনি হঠাৎ করে ওইটা দেখে উনি মানে প্রচণ্ড আকারে ভয় পেয়েছেন যেটা এটা এমন একটা ঘটনা যে আসলে আপনি আমি দেখলে হয়তো বা ভয় পাবো ওনার দ্বারা ব্যতিক্রম কিছু নয় তো সেক্ষেত্রে উনি ভয় পাওয়ার কারণে উনি আর একটা কঠিন রোগ হয় আমি শুনেছি যে উনি দীর্ঘদিন এই রোগে ভোগার কারণে উনি মৃত্যুবরণ করেছেন মানুষ এমনিতেও মারা যায় এটা ঠিক আছে কিন্তু যখন একটা রোগের সূচনা হয় বা যখন একটা ঘটনা ঘটে তখন মানুষ সেটাকে আসলে দায়ী করে এজন্য মানুষের মুখে মুখে এটা প্রচারিত হলো যে উনি এটা দেখে ভয় পাইছে এই ভয় পাওয়ার কারণেই উনি মারা গেছে আমি সত্য মিথ্যা আল্লাহ পাক জানে আমি জানি না তবে আমি যেটা শুনেছি আপনাদের মাঝে আমি এটা শেয়
আপনি খুব ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম কথা হলো আমাদের প্রথম অতিথি আলমগীর ভাইয়ের সাথে এবং বন্ধু আপনাদেরকে আমি সেটা জানাতে চাই এই যে জাগো এফএম নাইনটি যে শোটা হয় যার নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও সেই শোটাতে যদি আপনারা আপনাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে চান রেডিওতে এসে তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন বা এস করতে হবে মোবাইলের মেস অপশনে গিয়ে তার জন্য টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশান পাঠাতে হবে টু এই নাম্বারে অনেকে এস এম এস করেছে মাহমুদা বলেছেন উদয় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সারফরাজ বলছে উদয় ভাই আমি তো বই মেলায় যেতে পারি নাই কুমিল্লা থেকে তোমার বইটা এখন কোথা থেকে পাবো এটা রকমারি ডট কমে গিয়ে আর জি উদয় দিয়ে সার্চ করলে আমার সব বই পেয়ে যাবেন আমার লাস্ট এই বছরে যে বই মেলায় বইটা এসছে সেটার নাম হচ্ছে বাবার দেখা ভূতগুলো অনেকেই বইটা কালেক্ট করেছেন মেলায় এসে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনেকে অনলাইনে রকমারি ডট কম থেকে কালেক্ট করেছেন প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এখনও রকমারি ডট কমে বইটি পাওয়া যাচ্ছে সো আপনারা যদি মনে করেন যে বইটা আপনাদের কাছে রাখবেন অবশ্যই রকমারি ডট কমে সার্চ করবেন আর জি উদয় লিখে পেয়ে যাবেন আমার সবগুলো বই ইনফ্যাক্ট আমার প্রায় বেশ কিছু ভূতের এবং ভালোবাসার গল্পের বই সেখানে রয়েছে সো যখনই বইটা কালেক্ট করবেন হাতে পাবেন প্লিজ ছবি তুলে ইনবক্সে আমাকে জানান দিবেন কারণ আমার ভালো লাগে এই ছবিগুলো দেখতে যে আপনি বইটা পেয়েছেন অনেক অনেক ছবি এবং ভিডিওজ আমি পেয়েছি আমার ইনবক্সে যারা মেলায় এসেছিলেন তাদের কাছ থেকে এবং যারা অনলাইনে বই পারচেস করেছেন তাদের কাছ থেকে সো সব কিছু মিলিয়ে ভীষণ ভালো লাগার এই অভিজ্ঞতাগুলোই আসলে উঠে আসছে আমার জীবনে এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে সো রাইট নাও যারা আমার সাথে এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি দেখছেন বা শুনছেন তাদের মধ্যে যাদের কাছে আরও কিছু ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে এবং রেডিওতে এসে তারা বারা বলতে চান অবশ্যই তারা যেটা করবেন মোবাইলের মেস অপশনে গিয়ে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশান পাঠাবেন টু এই নাম্বারটিতে সো আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকে যাব ব্রেকের পর আমার পরের বন্ধুকে নিয়ে আসবো কোথাও যাবেন না থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Potato. 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 Chips, bro. Texture take too different. Potato. It's all a biscuit. No, bro. It's a chips. It's a biscuit. It's a chips. It's a biscuit. It's a chips, bro. It's chips. Watch how you got aloo shape. Spicy seasoning and twist halo brown potato. Guys, come on. It's a chips like a biscuit. Hey, buy it now. হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Dal to the chips, bro. Texture take too different. Once again, welcome back to Jaguar from 94.4. I'm Udoy Ansi, I'm your host. Today, I'm going to talk to you about the Booth Studio brought to you by Pran Potata. And I'm going to talk to you about the Booth Studio brought to you by Pran Potata. যে আপনারা আমাদের সাথে ধৈর্য সহকারে আছেন আপনারা আমাদেরকে এন্টারটেইনের এই যে আমরা আপনাদেরকে যেমন বিনোদন দিচ্ছি আপনারাও কিন্তু আমাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছেন আর এইভাবেই একটা পরিবার একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয় তাই না তো আমাদের দ্বিতীয় অতিথি যে গত সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করেছিল একটু আগে একজন চাকরিজীবী এসেছেন এবার কে এসেছে আমরা একটু তার কাছে শুনি কি নাম আপনার আমার নাম মিরাজ হোসেন মিরাজ কি করেন আপনি আমি একজন স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট এসএসসি ক্যান্ডিডেট কোত থেকে এসেছেন আমি সায়দাবাদ দলপুর থেকে এখান থেকে সায়দাবাদ থেকে সো খেয়াল করেন একটু আগে একজন চাকরিজীবী ভাই এসেছিলেন আলমগীর ভাই তিনি তার স্টোরি বলে গেলেন এবার আবার একটা স্টুডেন্ট এসেছে সে তার স্টোরি বলতে চায় একটু আগে যে আসছিলেন সে আসছেন ঢাকার এক প্রান্ত থেকে ইনি আসছেন ঢাকার আরেক প্রান্ত সায়দাবাদ থেকে তো এভাবে করেই কিন্তু বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বন্ধুরা এখানে আসে এখন আপনাকেও তো চাই আমরা আমরা চাই এখানে সবাই আসেন বসেন বলেন রেডিওতে একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফেরেন জীবনে আমাদের অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে এই অভিজ্ঞতাটাও থাকুক না যদি আপনার নিজের কিছু ঘটনা থাকে ভৌতিক সেটা তো বলবেনই যদি না থাকে অন্যের কাছ থেকে যদি কালেক্ট করা যায় তিন থেকে চারটা যদি ভূতুরে ঘটনা হতে পারে সেটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ঘটনা হতে পারে সেটা কোনো কবরস্থানের ঘটনা হতে পারে কোনো লাশ কাটা ঘরের ঘটনা হতে পারে সেটা কোনো গ্রামের একেবারে একটা হন্টেড প্লেসের ঘটনা হতে পারে রাতে মাছ ধরার কোনো ঘটনা এমন কিছু ঘটনা যেটা আপনি নিজে শিউরে উঠেছিলেন যেদিন প্রথম 
প্রথমবার আপনি আপনার মায়ের কাছে শুনেছেন বা আপনার দাদুর কাছে শুনেছেন কিংবা আপনার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছেন সো সেই ঘটনাগুলো কিন্তু আমরা শুনতে চাই আপনি যদি আসতে চান জাস্ট একটা ছোট্ট এস করবেন নিয়মটা বলি মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস বি ফর বল আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন পাঠাবেন কোথায় আমাদেরকে টু এই নাম্বারে তো মিরাজ আমরা আপনার কাছ থেকে প্রথম অভিজ্ঞতাটা শুনি বলুন প্রথম গল্পটা মূলত এটা আমার নিজের সাথে একটা ঘটা ঘটনা এটা দু বছর আগের ঘটনা তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি তখন তো অটো পাস মানে করোনা লকডাউনে কোনো জেসি বাতিল হয়ে গেছিলো তো ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর আমরা আমার পরিবার প্ল্যান করছে যে তারা গ্রামের বাড়িতে যাবে আমার বাবার দেশে আমি আজ পর্যন্ত মূলত সেখানে যাইনি এই প্রথম যাব তো আমার মোট আমরা ফ্যামিলি চারজন আমি আমার বাবা আমার মা এবং আমার বোন তো আমরা রাত্রে রওনা হই দিনে বেলা যায় সেখানে পৌঁছই দেশটা হলো বরিশাল বেতাগি এখানে তো আমরা দিনে বেলাটা ভালোই কাটে রাত্রে সবাই খাওয়া দাওয়া পড়ে যে যা ডুমি ঘুমাতে যায় আমি আমার এক ফুপাতো ভাই ওর সাথে ঘুমাতে যাই রাত্রে তো খাওয়া পর ও ঘুমে যায় আর আমি মোবাইল টিপ টিপ তার কি একটা দেড়টা এরকম বাজে তখন চিন্তা করি যে একটু টয়লেট থেকে আসি একটু ঘুরে আসি তো গ্রামে টয়লেট সাধারণত অনেকটা দূরে হয়ে থাকে আর আমি কাউকে জাগালাম না কারণ ডিস্টার্ব করা আমার মতে ঠিক হবে না তা আমি একাই চলে যাই বাইরে হয়ে টয়লেট টয়লেট করে আসার সময় যখন ঘরের ভিতরে ঢুকতে যাব সে মুহূর্তে আমার মনে হলো যে কবস্থানে আর আটক কথা সেখানে বাড়ির পিছে একটা বড় কবস্থান ছিল মানে কবস্থানটা এতটাই বড় যা অনেকটাই বড় বলা যায় তো আমি ঢোকার সময় আমার মনে হলো যে কবস্থানে একটা কবরের উপরে হয়তো কেউ দাঁড়ায় আসে তখন আমি খেয়াল করলাম যে আসলে ঠিক যেটা ভাবলাম সেটাই তখন আমি চিন্তা করলাম যে ওখানে যাব কি না কারণ এরকম দেশ গেলাম এরকম দিয়ে এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়ে থাকে সবার কাছে শুনি তো আমি চিন্তা করলাম কি না একটু যা দেখি কারা আবার আমি চিন্তা করছি যে এরকম অনেক লোক আছে যারা কবর করে লাশ মানে লাশদের হার গড় বিক্রি করে তা ভাবছি দেখি এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে যা কিছু করা যায় কিনা দেখি তো যখন আমি কবস্থানের ভিতরে ঢুকি হঠাৎ করে দেখি যে লোকটা উদাও সেখানে নেই তখন আমি কবর কবর তার পাশে যাই আশেপাশে আমি চেয়ে দেখি কেউ নেই ওখানে এমন সময় আমি লক্ষ্য করি যে আমার পিছনে একজন দাঁড়িয়ে আসে তখন আমি আস্তে আস্তে ঘাটটা পিছে করি দেখি কি পিছে কেউ নেই এবং গাড় পিছনে করার সাথে সাথে আমার মনে হলো যখন আমার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে যেই আমি আমার সামনে তাকাই দেখি একটা লোক তার চোখ নেই সেই চোখের অংশ দিয়ে রক্ত পড়ছে আর তার দাঁত অনেকটা বিশাল বড় যেন কোনো মানে কোনো মানুষ খেয়ে এসে সে দাঁড়াইছে অনেক রক্ত পড়তে আছে তার মুখ থেকে আমি দেখে আসলে এতটা ভয় পাই যে আমি চিৎকার দিই কিন্তু আমার চিৎকারের আওয়াজ বেশি দূর পর্যন্ত যায় না আমি দেখে মানে আমি দৌড় দেওয়া শুরু করি ওখান থেকে চিৎকার দিতে দিতে তো দৌড় দিতে দৌড় দিতে আমি একটা গাছের সাথে ডাক্কা খেয়ে পড়ে যাই আমি একটা কবরের উপরে যাই পড়ি যাই হোক আমি তারপর দেখি যে কবরের মাঝখানে একটা ঘর আছে ওখানে তো চিন্তা করি এখানে ঘর কীভাবে থাকতে পারে তখন আমি চিন্তা করলাম যেতে যা দেখি যদি কোনো দারোয়ান থেকে থাকতে পারে এখানে যখন আমি আমি গেট টোকা দেবো এর মধ্যে দেখি গেট খুলে গেল ওখানে বললাম দেখি গেট খোলা রেখে ঘুমাচ্ছে কেমন এখন বাপ তখন আমি ভিতরে যাই যাবার দেখি একটা লোক মানে কম্বল মোড়ো দিয়ে শুয়ে আছে আমি তাকে ডাক দিই যে শুনছেন আমার একটু দরকার আমি একটু বিপদে পড়ছি একটু হেল্প করেন আমাকে সে কোনো জবাব দিচ্ছে না আমাকে তো আমি আস্তে আস্তে ভিতরে যাই তাকে আমি বলি যে কিছু শুনছেন যে সে কোনো জবাব দিচ্ছে না আমাকে তো আমি এক পর্যায়ে তার কম্বলটা মানে উঠে ফেললাম দেখে যে একটা গলা কাটা লাশ সেখানে শুয়ে আছে মানে আমি দেখে আমার মানে ধ্যানা সেখানে নাই আমি মানে এমন প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পাই যে আমি দৌড় দিতে যাই সে সেই মুহূর্তে ও আমার হাতটা ধরে ফেলে এমন মুহূর্তে আমি যে সুরা বলবো কালাম কিছু পড়বো আমি পড়তে পারছি না আমার মুখ দিয়ে কিছু বের হচ্ছে না তখন আমি একটু মনে মনে কল অফ থেকে পড়ার চেষ্টা করি এরকম পড়তে পড়তে একসময় দশ বারো মিনিট এরকম যায় আমার হাতটা ছেড়ে দেয় তারপর আমি এক দৌড় দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাই তখন বেরোতে বেরোতে দেখি পাশে একটা খাল আছে ভাবলাম একটু চেহারাটা ধুয়ে নি 
তো যখন আমি চেহারাটা ধুতে যাব তখন আমি দুচ্ছি আর দেখতে দেখতেছিলাম ঘটত করে পানিতে একটা লোকের ছায়া দেখা যাচ্ছে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই তখন আমি নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারছি না তখন আমি পানি ছেড়ে আমি মুখ দোয়ার থেকে আমি দৌড় দিতেছিলাম মানে দৌড় দিতে আমি কোথায় যাস যাচ্ছি আমি কিছু বুঝতে পারছি না কবস্থানে চারদিকে দেখাচ্ছে কোথাও কিছু নেই আশেপাশে দেখে দেখে সেখানে গাছপালা আর জঙ্গল গাছপালা আর জঙ্গল তো এমন তুমি এমন সময় দৌড় দিতে দিতে আমি একটা গাছের সাথে ডাক খেয়ে আমি অজ্ঞান ওখানে পড়ে যাই তো যখন অজ্ঞান হওয়ার পরে আমি চোখ খুলি তখন আমি নিজেকে সকালবেলা বাড়িতে আবিষ্কার করি এরপর আমার মামা তো ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তুই রাতে কোথায় গেছিলি তারপরে আমি সব ঘটনা সবাইকে খুলে বলি যে আমার সাথে এরকম এরকম হয়েছে কিছু কিন্তু আমার মামা তো ভাই সে কথাটা বিশ্বাস করেনি ও আমাকে একা আলাদা করে বলে কি তুই যা দেখছ সব ভুল এরকম এখানে কিছু নেই এখানে গ্রামগঞ্জ লোক এরকম অনেক কথা বলতে পারে তুই তো কথা কান না আমি তোর ভুল আমি তোর ভুলটা ভাঙা দেবো তুই আমার সাথে রাত্রে চল আমি দেখে দেবো আমি বলে কি না ভাই আমি যেতে চাই না এর আগে আমি অনেক বিপদে পড়ছি আমি চাই না তুই আমার সাথে কোনো বিপদে পর তুই বলে কি আমি এখানে অনেক দিন ধরে আসি আমি তার সম্বন্ধে কিছু দেখলাম আর তুই এখানে এসে কীভাবে দেখতে পারো আমার মামার মামাতো ভাইয়ের নাম ছিল রাখি তো এমন মুহূর্তে একটা লোক ওখানে আমাদের ঘরে এসে উপস্থিত হয় এবং আমি আশ্চর্য যে এটা সেই লোক যে লোকটাকে আমি কবস্থানে দেখছিলাম পানিতে তার ছায়া দেখছিলাম এবং প্রথমেই তার সাথে আমার সাক্ষাৎ মানে দেখতে পাই তাকে তখন আমি এক চিল্লাইন দিয়ে উঠে যে আপনি এখানে কীভাবে আসেন আপনি তো কালকে আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন তারপর লোকটা চিৎকার দিয়ে বলে আমি তোমাকে এখানে দেখতে আসছি যে একটা ছেলে নাকি এরকম ভয় পেয়েছে তা তুমি আমাকে এরকম কথা কেন বলতেছ আমি বলি আপনি সে যে যে কালকে রাতকে আপনার আপনার সাথে আপনাকে আমি দেখেছিলাম বলে এটা হতে পারে না তুমি তুমি হয়তো কোনো ভুল দেখছো হয়তো তখন এমন এই এমন মুহূর্তে পিছিয়ে তার পিছিয়ে আর লোক এসেছে বলে যে না উনি তো কালকে আমার সাথে দোকানে ছিলেন কালকে সারা আমরা দোকানে আড্ডা দিয়েছিলাম তখন আমার মামাতো ভাই বলে সরি ভূপট্ট ভাই বলে যে তুই চল তুই বাদ দিয়ে সব কথা আমি তোকে রাত্র সব ভাঙা বলবো আমি বলি কি না আমি যেতে চাই না পরে অনেক জোরাজুরি পরে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তো চল তারপরে রাত্র সবে খানা বিনা করার পরে ঘুমে যায় রাকিব কাউকে কথা বলে না যে আমরা সেখানে যাব এমন টাইমে আমি কিচেন থেকে আসি আমি রওনা হবে এখন যাওয়ার জন্য দেখি মামাতে আমার পিছন থেকে ডাক দেয় বলে কে চল এখন যাওয়া যাক তাই বললাম কাচ্চা ঠিক আছে তোর জল যাই ঘর থেকে বের হলাম তারপর কবস্থানের ভিতরে আমরা দুজনই ঢুকি আমরা একটু কথা বলতে বলতেই ঢুকি ও আমরা একটু পিছিয়ে থাকি এমন সময় কথা বলতে বলতে দেখি ওর কথা বন্ধ হয়ে গেল আমি পিছনে ফিরে দেখি কো ওখানে নেই উদাও আমি চিন্তা করলাম ওখানে কোথায় গেল না আমার সাথে মজা করছ আমি বলি যে রাখি তো কই তুমি দেখতে পাচ্ছি না কেন কিন্তু কোনো জবাব আসছে না তার থেকে আমি কোথাও ওকে দেখি না এমন সময় আমার 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 নজর একটা গাছের উপরে পড়ে দেখতে পাই যে একটা লোক সাদা কাপড় পরে গাছের উপরে ঝুলে আছে তো আমি বলি যে আপনি কে খুব ভয় নিয়ে খুব ভয় নিয়ে বলি যে আপনি কে কোনো জবাব আসে না এমন সময় একটা বাতাস আসে যে বাতাসে তার ঘুমটা তা উড়ে যায় তখন আমি দেখে যাই যে এটা সেই লোক যাকে আমি পোকা অবস্থানে দেখেছিলাম প্রথম আমি তারপর আমি এতটা ভয় পেয়ে যাই আমি বলি যে আপনি কী চান সে কোনো জবাব দেয় না সে আমাদেরকে মানে ভয়ঙ্কর দৃশ্য টাকিয়ে আছে সেই একই চেহারা তখন আমি দৌড় দিতে থাকি মানে আমি আমি রাস্তা ভুলে গেছি আমি কোথাতে কোথাতে কোথায় আসলাম এক পর্যায়ে আমি বাসার দিকে চলে আসছি তখন দেখি কি সবে উঠানে দাঁড়ায় আসে তখন আমি যাই আমার বাইকে একটা চর মারি যে তুই আমার সাথে এমন মজা কেন করছিস তুই বলছিস তুই আমার ভয় ভাঙে দিবি কিন্তু তুই তো আমাকে আরও ভয় দেখা দিলি সে বলে কি তুই আশ্চর্য তো আমি তোর সাথে কখন গেলাম আমি বলি তুই আবার আমার সাথে মজা করছিস তুই আমার সাথে তুই এই মাত্র তুই গেলি এখন তখন সে বলে কেন আমি তো তোর সাথে যাইনি পরে আমার দাদা ছিল সে বিষয়টা বুঝতে পারছে বলে যে মিরাজ তুই আমার সাথে ঘরে আয় ঘরে আর পর দাদা আমার কিছু পড়া পানি দিল এরকম কিছু দাদা বলে গাছকে রাতটাতে কোনো রকম আমাদের সাথে থাকবি তোর ঘুমানোর দরকার নেই তারপর তারপর আমি আমি মামাতো ভাইকে আলাদা করে বলি যে তুই কি আমার সাথে যাচ্ছিস সত্যি বলে কি না আমি সত্যি তোর সাথে জানি তাহলে আমি বললাম যে তাহলে কিচেন আমাকে আমাকে যে ডেকে নিয়ে গেলো তো ওকে আবার ও কোনো কথা বলে না তখন সকাল হয়ে যায় আমার দাদা একটা কবিরাজ ডেকানে বলে যে কি হয়েছে এখানে পরে বলে যে আমার নাতি এরকম এরকম দেখেছে কিছু 
তখন বলে যে কোথায় ডাকুন তখন আমাকে এখন আমাকে দেখতে পায় আবার এবং দেখি সেই কবিরাজটার সাথে সেই লোকটা আসছে যে লোকটাকে কবস্থান দেখেছিলেন তারপরে আমি আবার চিৎকার দিয়ে বলি যে আপনি এখানে কেন আসছেন আবার তারপর সে বলে যে আমি তোমাকে আমি তোমাকে সব খুলে বলতেছি কি ঘটনা হয়েছে সে বলে কি আমার একটু আমার একজন জমজ ভাই ছিল সে কয়েকদিন আগে কার কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তারপর থেকে সবাই নাকি বলে যে নাকি তার নাকি ওখানে দেখা যায় তখন আমি বলি যে আমি তো শুনেছি যে অনেক কম মানুষই দেখে কিন্তু আমার সাথে এরকম কেন হচ্ছে বলে কি যে এরকম নতুন মানুষ আসলে উনি এরকম ভয় দেখায় তারপর তারপরে আমি বলি কি তা উনি উনি কি উনি কি এখনও ওখানে থাকেন বলে কি তিনি বলে যে তার আত্মা মাত্রা ওখানে থাকে কিন্তু আমি আমারটাই বিশ্বাস করি না কিন্তু আবার করতে হয় কারণ কালকে রাতে যা দেখেছি আমি অবিশ্বাস করার মতো না তো তারপর আমাকে বলে যে তুমি যাকে দেখেছো ওটা ওনার জমজ ভাই ছিল তিনি আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে মারা যান এরপর থেকে সবাই নাকি ওনাকে নাকি মাঝে মাঝে কবরস্থানে দেখেন তারপর হুজুর আমাকে নানান রকম পড়া পানি বা ইত্যাদি ইত্যাদি করে ঝাড়ফুক করে তখন আমার বাবা সিদ্ধান্ত নেয় যে পরের দিনই আমরা ওখান থেকে চলে আসবো তো যাক হয়ে গেল তখন রাত তো সব তখন রাত হয়ে গেল সবাই ঘরে বসে এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় লক্ষ্য করলাম কি আমাকে বাইরে থেকে কেউ যেন ডাকছে বলে মিরাজ বাইরে তখন আমি চিন্তা করলাম যে না এবার আমি ওর বাইরে যাবো না আমি দেখছি আমাকে শুধু ডাকতে আসে আমি বললাম কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে কে যেন ডাকছে ওরা বলে কি কই আমি তো আমরা তো শুনছি না কোথাও কে ডাকছে তখন আমি বলে কি তোমরা আমার সাথে আসো ওরা আমার সাথে বাইরে যা দেখে কেউ নেই তো সবাই বলে কি ওটা তোর মনের বল তুই এখন এখনও অনেক ভয় পেয়ে আসিস এভাবে থাক আমার দাদা বিষয়টা বুঝতে পারছেন উনি আমাকে কিছু আরও উনি আমাকে আরও কিছু পড়া পানি দিয়ে আমাকে বসা রাখছে বলে যদি আজকে রাতটা ঠাক পরের দিন পরের দিন সকালে ভোরবেলা আমি নামাজে উঠি নামাজ পড়তে যখন উঠি তখন খেয়াল করি কেউ যেন আমি উজু করার সময় খেয়াল করি কেউ যেন আমার পাশে হাঁটতে হাঁটতে আসছে আমি আশেপাশে টাকা কেউকে দেখি না এমনটা আমি দেখি কি গাছ থেকে কি যেন একটা পড়ে গেল বিরাট আঁকা শব্দ হয় আমি আসলে নিজে আমি বুঝতে পারলাম না যে ওখানে কী পড়লো ওখানে এমনটা আমি এমন সময় দেখি কি আমার দাদা সেখানে উপস্থিত বলে কি তো তো রোজ করা হয়েছে আমি বলি হ্যাঁ হয়েছে তো বলে তার নামাজা যা চলে যা তখন আমি নামাজা চলে যাই নামাজ পড়ার পর সকালে ঘুমে আবার একটু ঘুম দিই তখন সকালে আমাকে নানা বলে সরি দাদা বলে যে তুই কালকে রাতে যে শব্দটা শুনছিস ওটা একটা অলৌকিক ঘটনা ছিল আমি বলি কী ছিল সেটা সে বলেছে সে সে আমাকে কিছু বলে না বলে যে তোর এত কিছু শোনার দরকার নেই তোর আজকে এখান থেকে চলে যা আর কখন আসিস না আমি বলি এটা কেন এটা কেন সম্ভব কেউ কেন আসবো না আমি এখানে বলে কি তোর তোকে আমি যেটা বলি তো সেটা শুন তোর বাবার সাথে আজকে তুই চলে যা তখন সে সেই দিনই আমরা সেখান থেকে চলে আসি এরপর থেকে আর এখন পর্যন্ত দু বছর চলে যায় আমি আমার পিতার বাড়িতে কখনো যাই না তো এটাই ছিল মূলত আমার প্রথম ঘটনা গল্পের অলরাইট থ্যাংক ইউ সো মাচ মিরাজ এর কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা এবং আপনিও যদি আপনার জীবনের এরকম ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো রেডিওতে এসে লাইভে বলতে চান আগামী পর্বে তাহলে অবশ্যই মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন তারপর সেই এস পাঠাতে হবে আমাদেরকে টু এই নাম্বারটিতে অনেকেই কমেন্ট করেছেন আমাদেরকে যেমনটা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন বন্ধু সাফওয়ান কেমন আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু নাম হচ্ছে রীতা তিনি বলছেন স্টোরিটা শুনছি ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ জাবির বলেছেন হেই কি খবর খবর খুব ভালো আমাদের সাথে মৌনতা লিখেছেন আমার কাছেও বেশ কিছু স্টোরি আছে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধুর নাম হচ্ছে নিতাই কি খবর খবর বেশ ভালো শারমিন আক্তার বলেছেন স্টোরিটা শুনছি বেশ ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু নাম হচ্ছে ঝুমুর তিনি বলছেন আমার কাছেও বেশ কিছু স্টোরি আছে বলতে চাই বলতে চাইলে রেজিস্ট্রেশন করেন আর তো কিছু করার নাই রেজিস্ট্রেশন মানে একটা ছোট্ট এস এম এস ওই যে বারবার বলছি মোবাইলের মেসেপশনে যে আন গিয়ে টাইপ করেন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে তো রাইট নাও আমি একটা ছোট্ট ব্রেকে যাব এবং ব্রেকের পর যখন ব্যাক করব তখন নিশ্চয়ই মিরাজের কাছ থেকে আরও বেশ কিছু ঘটনা শুনবো আরও অনেকগুলো ঘটনা আজকে আছে আমাদের কালেকশানে আমরা সেই ঘটনাগুলো আপনাদেরকে শোনা চাই কোথাও যাবেন না থাকুন জাগো মে আর জি উদয়ের সাথে ভূত স্টুডিওতে ভূত স্টুডিও ব্রাটিও বাই প্রাণ পটাটা হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না 
Spicy and crispy. Tahal to eta chips, bro. Texture tech to different. Potato. Eta tahal a biscuit. No, bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips, bro. It's chips. Watch how you eat alu shape. Spicy seasoning and twist it. Oh, brown potato. Guys, come on. Eta chips to ki biscuit. Hey, buje now. Hello guys, this is Rafsan Chorabai. I mean, I can review the shop. I biscuit review the review. Potata. Spicy and crispy. Potata. Tahal to eat chips, bro. Texture tech to different. Potata. Eat a biscuit. No, bro, eat a chips. Eat a biscuit. Eat a chips. Eat a biscuit. Eat a chips, bro. It's chips. Watch how you eat alu shape. Spicy seasoning and twist it. Oh, brown potata. Guys, thamo. Eat a chips to eat biscuit. Hey, buje now. আবারও আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর জাগো এফএম 94.4 এ আমি আর জি উদয় আপনার সাথে আছি চলছে আমার আয়োজন ভূত স্টুডিও এই আয়োজনে আপনারা যেভাবে আমাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে যারা যারা এই মুহূর্তে লাইভ রেডিওতে শুনছেন গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ নরসিংদী বিভিন্ন জায়গায় রেডিও থেকে তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই অনুষ্ঠানটা দুটো পেজে ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর পেজে এবং একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে ইউ ডি এ ওয়াই মানে আমার পেজ আর জে উদয় সেখানেও লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে অনেকেই লাইভটা দেখছেন এক ছোট্ট রিকোয়েস্ট প্লিজ শেয়ার দিস লাইভ যত বেশি লাইভটা শেয়ার হবে সবার কাছে আমরা তত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবো আপনার থ্রুতে আমরা ফিরে যাই আমার বন্ধু মিরাজ বসে আছে সায়দাবাদ থেকে আসা বন্ধু প্রথম স্টোরিটা সে বলেছে আমরা দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনব বলুন দ্বিতীয় ঘটনা মূলত এটা আমার এক বন্ধুর সাথে ঘটনা আমার বন্ধুর নাম ছিল সজীব ওর গ্রামের বাড়ি গেছিল ঝালকাঠ এটা তো এই ঘটনা প্রায় এক দেড় বছর পুরনো ও বলেছিল আমাকে একবার বলে যে ও ছুটিতে একবার এখানে ওখানে গিয়েছিল তো যাওয়ার পর দুই ভালোই কাটে দিন তিনটা ভালো কাটানোর পর ও তারপর তারপর নাকি ওর এক ভাই বলে বলে তো মামাতো ভাই হবে বলে যে তুই রাত তোকে যদি রাত্রে কেউ ডাক দেয় তুই ঘুম থেকে উঠবি না মানে উঠবি না কেউ আমা আমাকে ডাক দেবে বলে তারপর ও বলে যে কেন কি হয়েছে কী আছে সেখানে বলে কি তোর এগুলো জানার কোনো দরকার নেই তুই শুধু এতটুকু শুন রাত্রে যে তোকে কেউ ডাক দিলে তুই উঠবি না আর যদি প্রয়োজন হয় তুই আমাকে ডাক দিবি অথবা আমার বাবাকে ডাক দিবি কিন্তু একা উঠবি না তো দিন ভালোই যাচ্ছিল হঠাৎ ও রাত বারোটা এরকম বাজে সাড়ে বারোটা তখন ও ঘুমাবে এরকম টাইমে সবাই ঘুমায় পড়েছে ও মোবাইল দেখছিল এমন টাইমে শুনতে পায় বাইরে থেকে কেউ সজীব নামে একবার ডাক দিছে সজীব তো প্রথমটা ওই মনে করছে মনের ভুল হয়তো কীভাবে ডাকতে পারে দ্বিতীয়বার আবার শুনছে সজীব বলে ডাক দিছে শুধু তখন ও না আসলে ওর হোস চলে যায় ও সাথে সাথে গেটটা খুলে বাইরে চলে যায় মানে তখন ওর কোনো জ্ঞান মানে হোস ছিল না এরকম বলা যায় তো যখন ও বাইরে যায় ও দেখতে পায় বাইরে কেউ নেই তখন ওর হাত হাট তার একটু সামনে যায় মানে তখন ও ছিল না মানে যে ও বাইরে নেমেছে কিনা তো বাইরে নামার পর ও দেখে আশেপাশে কেউ নেই এমন সময় দেখে যে সামনে থেকে কেউ হেঁটে আসছে আর অবাক বিষয় হলো সেই লোকটার মাথা নেই মাথা ছাড়া সে হেঁটে আসছে তার দিকে কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার বন্ধু এমন সময় একটা শব একটা শব্দর কারণে ওর হুসটা ভাঙে ও দেখতে পারে যে একটা মাথা ছাড়া লোক ওদিকে হেঁটে আসছে ও আসলে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় তখন ও চিৎকার দেওয়া শুরু করে কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না এমন সময় দেখতে পায় যে লোকটা উদা হয়ে যায় তখন ও প্রচণ্ড ভয় পায় আশেপাশে তাকায় কাউকেও দেখে না এমন সময় দেখে কি পাশে একটা খাল ছিল খালে একটা বিরা একটা অনেক বড় শব্দ হলো মনে হয় যে কেউ খালে পুকুরে লাভ দিল এরকম কিছু ও সেখানে গেল ওর সাথে মোবাইল ছিল যা মোবাইলে লাইটে ফ্ল্যাশ মারে যা দেখে ওখানে কিছু নেই তো ভাবছে হতো এটা হতো ওর মনের ভুল ধারণা তো সেখানে ও পরে করে কেউ যে ঘরে যখন আসা ধরে বাড়িতে 
ও ভুলে যায় যে রাস্তাটা কোথায় ও ভুলে যাচ্ছে যে কোথা থেকে আসছিল এবং ও ভুলে যায় যে আমি আমি কোন রাস্তা দিয়ে যাব তখন ও কিছু কিছু বুঝতে পারতেছে না ও কি করবে কিছু বুঝতে পারতেছে না এমনটা ভাবে কি একটা ফোন দেয় যখন ফোন দেয় নেটওয়ার্কে কানেক্ট হচ্ছে না ও বলছে এটা তো বড় মুশকিল আর আমি যা আজব আজব ঘটনা দেখছি এটা আমার সাথে ঘটলে বেশিক্ষণ আমি এখানে থাকতে পারবো না ও করছে কেউ হাঁটা ধরছে দেখে যদি যাওয়া যায় এমন সময় লক্ষ্য করে কি পিছে থেকে ওর কাট কেউ ধরছে তখন ও খুব ভয়ে পিছে তাকায় দেখে একটা লোক সাদা কাপড় পরা ঘোমটা মুড়ে দেয় তাকে বলছে যে কোথায় যাচ্ছিস ও বলে কি আমাকে একটু হেল্প করেন আমি একটু মুসিবতে পড়েছি এরকম এরকম ঘটনা হয়েছিল আমি এভাবে আসছি পরে পরে লোকটা বলে যে তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই তখন ও বলে মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন এমন সময় একটা বাতাস আসলো বাতাসে তার ঘুমটাটা উড়ে যায় তখন সে বিশাল মানে অনেকটা ভয় পায় ভয় পাওয়ার পর সে দোয়া পড়বে সেটা ভুলে গেছে তখন সে একটা দৌড় দেয় ওখান থেকে সে দৌড়ে একটা কোলার মাঝখানে যেয়ে পড়ে পাড়ার পর দেখে কি কতক্ষণ পর দেখে কি কোলার মাঝখানে কিছু আগুন জ্বলছে হাওয়াতে ও ভাবছে এটা হয়তো কোনো গ্যাসের কারণে ওটা হতে পারে তো তো ভাবছে কি কি করা যায় এখন আমি কোথায় আসলাম ও হাঁট ও ও হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে এমন সময় দেখে যে একটা কোলার মাঝখানে একটা কুড়ে ঘর তো সেই কুড়ি ঘরে যায় গেট টোকা দেয় বলে কেউ আছেন গেটটা খোলো না আমি একটু মুসিবাদ আছে কেউ হেল্প করেন আমাকে কেউ গেট খোলো না অনেক ডাকা ডাকের পরে একটা বৃদ্ধ মহিলা গেটটা খোলেন বলে যে তোমার এখানে কি চাই পরে ছেলেটা বলে যে আমি এখানে একটা বিপদে পড়েছি আমাকে একটু হেল্প করেন এই ঠিকানা ওর ঠিকানাটা দিল যে আমাকে এই বাড়িটা একটু বলতে পারেন কোথায় বৃদ্ধ মহিলাটি বলে আমি কোনো বাড়ির ঠিকানা দিতে পারব না তারপর ছেলেটা বলে যে কেন আমাকে আমার আমার একটু দেন আমি একটু বিপদে আসি সে বলে কি এখন তো সম্ভব না তুমি তুমি রাতলে তাহলে এখানে থাকো সকালবেলা চলে যাও ও বলে কি না এটা সম্ভব নয় আমার আত্মীয় স্বজন আমাকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করবে পরে পরে অনেক জোরাজুরি পর বলছে যে না কোনো উপায় নেই আর কারণ আশেপাশে কোনো ঘর বাড়ি নেই শুধু জঙ্গল ও চিন্তা করছে যদি রাত্রে থাকি তাহলে হয়তো কোনো উপায় হবে তো রাত্রে ঘুমাতে যায় ওই বেছে না যায় ও ও ও ঘুমাতে চাচ্ছে না কারণ অনেক দুশ্চিন্তা মাথায় এমন সময় সে ঘুমাতে যাবে দেখে যে তার ঘেটে কেউ যেন ঠক ঠক করছে সে বলছে কে বলে যে মুরব্বি আপনি নাকি কোনো জবাব আসে না গেটের বাড়ি দেওয়া আরও জোরে জোরে শুরু হয় বলে যে ও চিৎকার দিয়ে বলে যে কে এখানে কিন্তু কোনো শব্দ আসে না শুধু গেটের বাড়ি দেওয়া শব্দ আসে ও তারপর মাথার রাগ উঠে যায় ও গিয়ে তারপর গেটটা খুলে দেখে কেউ নেই এমন টাইম এমন তারপর ভাবলো কি হয়তো কি না কি হচ্ছে তার সাথে সে বুঝতে পারছে না এমন সময় সে বিছানার দিকে যাবে দেখে যে বিছানার নিচে একটা হাত পড়ে আছে হাট কাটা ও বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন যে হাট এটা কি কি চলছে এখানে হাট কাটা এমন সময় দেখতে পাচ্ছে যে ওর বিছানা কেউ আবার শুয়ে আছে ও এখন আর নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না ও তখন গিয়ে কম্বলটা সরে দেখে যে বৃদ্ধ মহিলা সেখানে শুয়ে আসে তারপর ও জিজ্ঞেস করে আপনি এখানে কীভাবে আসলে বৃদ্ধ মহিলা যখন ওর দিকে চায় তখন ও দেখতে পারে যে বৃদ্ধ মহিলাটি বিশাল ভয়ঙ্কর আকারে তার দিকে চেয়ে আসে এমনকি তার দাঁত অনেকটা বিশাল বড় এবং তার চোখ তিনটা ও দেখে প্রচণ্ড ভয় পায় তারপর বৃদ্ধ মহিলাটি যখন মুখটা বড় করে হা হাঁ করে তাকে ওর দেখে মুখটা বিশাল বড় হয়ে যায় তখন ও দেখে মানে একটা দৌড় দে দৌড়ে ও ঘের ভেঙে টেঙে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বেরোতে বেরোতে ও এক জায়গায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় পড়ার পর দেখে যে একটা গাছে কিছু একটা ঝুলে আছে ও বুঝতে পারছে না যে গাছের ওখানে কি আছে সামনে যায় হাঁটতে হাঁটতে যা দেখে যে একটা লোক সেখানে গাছে বসে আসে ও বিষয়টা বুঝতে পারছে যেখানে কি হয় কি ঘটতে চালে তো ও সামনে যায় ও ভয় ভয় সামনে যায় মানে ওর কোনো হুশ নেই এমন এমন সময় ওর হুশ মানে জ্ঞান চলে যায় 
ওই লোকটা ওকে ইশারা দিয়ে বলে যে এখানে আয় ও সেখানে চলে যাচ্ছে এমন সময় ওর হুসটা আবার ভেঙে যায় ও দেখে যে গাছের উপরে কেউ নেই তাহলে ভাবছে ওটা হয়তো ওর মনের ভুল এখনও চিন্তা করছে এখন আমাকে বাসে কীভাবে যাওয়া যায় তো ও হঠাৎ হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় পিছন থেকে একটা বাড়ি দিল ওকে জোরে ও যখন লুটে মানে অজ্ঞান হবে সেই মুহূর্তে দেখে যে সে গলা কাটা লোক লাশ কাটা তাকে পিছন দিয়ে বাড়ি দিছে এবং তার গলাটা এবং তাকে মারার জন্য তার গলা টিপার যাওয়ার জন্য তাকে হাট বা বাড়িয়ে দিছে ও তখন সেই মুহূর্তে দোয়া পড়তে পারছে না কিন্তু কলবের ভিতর থেকে মনে মনে পড়ছে তো এরপর কতক্ষণ পরে ও দেখতে পেলো যে ওটা লাস্টটা গায়েব হয়ে গেল এ ওই মুহূর্তে সে ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তারপর যখন সকাল হয় সবই দেখতে পাই যে একটা ছেলে ওখানে ছুঁয়ে আসে শুয়ে আসে সেখানে যায় ছেলেটাকে উঠানোর চেষ্টা করে উঠে না পরে একটা একজন আর বাড়িতে নিয়ে যায় বলে যে তারপর যখন ওর হুশ আসে তখন জিজ্ঞেস করে যে তুমি কোথা থেকে আসছো বলে যে রাত্রে আমার সাথে এরকম ঘটনা হয়েছে আমি ওখান থেকে বাড়ি থেকে আসছি পরে সাথে সাথে তখন বাড়িদের ফোন বাড়িতে ফোন দেয় বলে যে আপনার ছেলে এখানে ফোন দেওয়ার পর সাথে সাথে সবাই সেখানে চলে যায় যা দেখে যে সেখানে সজীব সেখানে শুয়ে আসে বলে যে তোর কী হয়েছিল তুই রাত্রে কোথায় গেছিলি পরে বলে কি রাত্রে আমাকে এরকম সজীব নামে দুইবার ডাক দেশে শুধু আমি বাইরে চলে আসছি তারপরে এরকম ঘটনা বলে যে এরকম এরকম আমার সাথে এরকম হয়েছে পরে সবাই বাইরে চলে যায় সবার সাথে ওকে নিয়ে সবাই চলে যায় বলে যে তুই আর বাইরে নামবি না আর দুই দিন বেড়াতে আসছিস আমাদের সাথে থাকবি আমাদের সাথে কথা বলতে বলবি তারপর ওর নানা ছিল ওর নানা ওর নানা বলে কি তোর কি হয়েছে তুই আমাকে সত্য সত্যি ভুলে বল তার বলে যে এরকম মুরব্বী মহিলা আমার সাথে এরকম করেছে তারপরে বলে যে তুই যেটা বলছিস এটা নিশের ডাক ছিল এরকম রাত্রে এরকম ডাক দিয়ে থাকে তো পরে ও নানা করে কি একটা হুজুর আনে এরকম হুজুর আনার পর তাকে ঝাড়ফুক করে ঝাড়ফুক করার পর ও তারপর মোটামুটি সুস্থ এবং সেই দিনই সে ওখান থেকে চলে আসে আর তারপর এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা আরও একটা চমৎকার স্টোরি বা ভৌতিক ঘটনা শুনছিলাম আমার বন্ধু মিরাজের কাছ থেকে সো এরকম ঘটনাগুলোই কিন্তু আমরা রেডিওতে শুনতে চাই শোনাতে চাই বলতে চাই বলাতে চাই আপনি কি চান আগামী পর্বে আসতে চান না আচ্ছা যিনি চান তাকে বলছি যদি আপনার কাছে ভৌতিক এরকম এক্সপিরিয়েন্স থাকে রেডিওতে এসে বলবার মতো তাহলে অবশ্যই মোবাইলটা হাতে নেবেন ম্যাসেজ অপশনে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন আর বি এস স্পেস লিখবেন নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন তারপর সে এস এম এসটা পাঠাবেন আমাদেরকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে আমাদের সাথে সরফরাজ যুক্ত হয়েছেন উদয় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভীষণ ভালো আছি প্রবাল যুক্ত হয়েছেন তোমাকে শুনতে অনেক ভালো লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আর আমাদের সাথে জয়েন করেছে লাভলি একতার বলছে উদয় ভাই অনেক দিন ধরে তুমি কোনো স্টোরি শোনাও না তোমার কাছ থেকে একটা স্টোরি শুনতে চাই ওকে আমার বন্ধুরা যখন কোনো কিছু বলে তখন আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় যে ট্রাই একবার হলো চেষ্টা করি একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে এই ঘটনাটা আমি যার কাছ থেকে শুনেছি সে আমার একজন বন্ধু যে ভারতের কলকাতায় থাকেন এবং তিনি পেশায় একজন ডক্টর ইন্টার্ন করছেন এবং তিনি তার একটা স্টোরি আমার সাথে শেয়ার করেছেন ঘটনাটা ভৌতিক এবং দুঃখজনক দুটো সমন্বয় একটা ঘটনা সো আমি আগেই বলে রাখি যারা আসলে একটু এই ধরনের অনুষ্ঠান শুনলে সরি এই ধরনের ভৌতিক অনুষ্ঠান শুনলে শারীরিক বা মানসিকভাবে একটু অসুস্থতা বোধ করেন তারা এই অংশটুকু না শোনাই ভালো ঘটনাক্রমে আমি জাস্ট মানে মেইন অংশটুকু বলছি কারণ আমার এখানে স্টোরি টেলার অলরেডি বসে আছে সো আমার স্টোরি বলার কথা না যেহেতু আমার লিসনাররা আমাকে বলেছে সেই প্রেক্ষাপটে আমি একটা ছোট্ট স্টোরি জাস্ট শেয়ার করছি যার স্টোরি তার নাম হচ্ছে স্মিতা চক্রবর্তী তো স্মিতা চক্রবর্তীর ঘটনাটা এরকম যে তিনি একটা ছেলেকে ভালোবাসতেন এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কটা প্রায় ছ বছরের দুজন প্রেম করতেন এবং এর মধ্যে স্মিতার পরিবারের অবস্থাটা বেশ ভালো আর যার সাথে তিনি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তার নাম ছিল পিযুষ 
পীযুষের সাথে তার সম্পর্কটা জড়ানো শুরু থেকেই যে বিষয়টা হয়েছিল যে পীযুষের ফ্যামিলি কন্ডিশনটা খুব একটা ভালো ছিল না পীযুষ একটু নিম্নস্তরের আমরা যদি বলি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আর যদি আমি স্মিতার কথা বলি সে উচ্চবিত্ত পরিবারে সো এখানে একটা মাঝখানে বেশ লম্বা সড়ক গ্যাপ আছে পীযুষ পরিবারের বড় ছেলে বেকার একটি ছেলে পড়াশোনা খুব একটা করে নাই স্মিতা অবশ্য একজন ডক্টর এবং সে খুব আর্লি এইজে মানে ছ বছর মানে মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার আগে থেকে এই ছেলেটার সাথে পরিচয় তার আগে তার বন্ধুত্ব ছিল সেখান থেকে সম্পর্কটা গড়িয়ে গেছে ছেলেটার খুব একটা পড়াশোনা করা হয় নাই ধরুন ধরে নিন যে হয়তো সে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে তো একটা অসম প্রেম বলতে পারেন আমাদের সামাজিক বা পারিবারিক চিন্তা ভাবনা যদি স্বাভাবিকভাবে করি তাহলে আসলে পরিবার মেনে নিবে না স্মিতার এটাই তো স্বাভাবিক তো সেটাই হয়েছে স্মিতার পরিবার এটা মেনে নিচ্ছিল না তো একটা পর্যায়ে এরকম হয়েছে এটা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে অনেক সমস্যা চলছে একবার স্মিতার ফ্যামিলিকে স্মিতার ফ্যামিলি ওই পীযুষের ফ্যামিলিকে ডেকে আনছে বাড়িতে সেখানে তার বাবাকে খুব করে অপমান করা হয়েছে পীযুষের বাবাকে যে আপনার ছেলে এরকম কেন করছে আমার মেয়েকে কেন ছাড়ছে না এদিকে স্মিতা বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে যে সে তার যেহেতু সে ছেলেটাকে পছন্দ করে তার বাবাকে বাসায় ডেকে এনে এই ধরনের অপমান করা হয়েছে মানে পারিবারিকভাবে একরকমের খুব বাজে সিচুয়েশনে যাচ্ছিল এবং এর প্রভাবটা ওই ছেলেটার পরে পীযুষের উপরে খুব অদ্ভুতভাবে পড়ছিল এরকম যে পীযুষ আসলে একটা সময় নর্মাল কথাবার্তা বলতে পারতো না মানে সে যখন স্মিতার সাথে কথা হতো দেখা যেত সে সবসময় একটা আতঙ্কে থাকে যে এই সম্পর্কটা কী হবে না হবে তো স্মিতার একটা অপেক্ষা ছিল যে সে আসলে একটা সময় নিশ্চয়ই তার পরিবার বুঝে নিবে কিংবা যদি পরিবার একান্ত বুঝে না নেয় তা সে এই ছেলেটাকে বিয়ে করে পালিয়ে যাবে বা সে সংসার বাঁধবে সে খুবই স্মার্ট একটা মেয়ে এবং তার জায়গা থেকে সে ক্লিয়ার এবং তাদের ধারণা ছিল যে তারা বিয়ে করবে খুব শীঘ্রই বিয়ে করবে এরকম একটা সিচুয়েশনে হঠাৎ করে কোনো এক রাতে স্মিতার মোবাইলে ফোন এলো পীযুষের মায়ের ফোন থেকে আর সেদিনই ফোনে জানতে পারল যে পীযুষ সে রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করে সুইসাইড করে এবং এই যে সুইসাইড কেসটা এইটা আসলে মানুষ কখন করে খুব ফ্রাস্ট্রেশন থেকে করে অনেক রকমের হতাশা থেকে করে সো পীযুষের মধ্যে কিছু হতাশা ছিল এক নম্বর হচ্ছে পীযুষের বাবা যখন খুব অপমানিত হয়ে ফিরেছে স্মিতার বাড়ি থেকে সেটা নিয়ে তাদের বাসা এক রকমের খুব সেদিন গোলমাল হচ্ছিল এটা একটা বিষয় ছিল সেদিন থেকে পীযুষ নিজেকে খুব করে আসলে ছোটো ভাবতে শুরু করে দ্বিতীয়ত হচ্ছে পীযুষ বেকার এই ব্যাপারটা ও কিছুতেই পারছিল না সে অনেক জায়গায় হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিল কিন্তু কিছুতেই তার চাকরি হচ্ছে না তৃতীয়ত হচ্ছে সে কিছু করতে পারছে না এবং সব কিছু মিলিয়ে সে একটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে ছিল এবং এই হতাশা থেকে সে আসলে সুইসাইডটা করে ফেলে এবং একটা ছোট্ট নোট তার সুইসাইড নোট তার ছিল যে আমি ফিরে আসব জাস্ট ছোট্ট একটা নোট তার সুইসাইড যখন সে করেছিল ফ্যানে ঝুলছিল লাস্টটা তার পকেটের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটা ট্রাউজার ছিল আমি যতটুকু স্টোরিতে শুনেছি যে সেই ট্রাউজারের পকেটে হচ্ছে একটা ছোট্ট চিরকুট আমি ফিরে আসব এইটুকু হচ্ছে গল্পের একটা অংশ শেষ ঘটনা এখানে শেষ হয়ে গেলে হয়তো আমি এখানে বলতামই না কিন্তু আমি যেটা শুনেছি আমার যে বান্ধবীর কাছ থেকে যিনি কলকাতার আমি বললাম তার কাছ থেকে সেটি হচ্ছে এরকম যে স্টোরিটা বেসিক্যালি শুরু হয় তার বছরখানেক পরে কি হলো স্মিতার পরিবার এবার অনেকটা জোর করেই স্মিতার বিয়ে ঠিক করেছে এবং বিয়ে ঠিক করেছে বেশ তাদের সাথে যায় এরকম একটা পরিবারের সাথে ছেলে বাহিরে থাকে সেই ছেলেকে নিয়ে মেয়েকে নিয়ে ছেলে বাহিরে চলে যাবে এই মেয়ে বাহিরে গিয়ে আরও উচ্চতর পড়াশোনা করবে এরকমভাবে প্ল্যান করে মোটামুটি বছরখানেক মেয়েকে কনভিন্স করে এবার বিয়ের পিড়িতে বসাতে যাচ্ছে এরকম একটা সময় ঠিক বিয়ের সপ্তাহ দুয়েক আগে থেকে ঘটনাটা শুরু হয় রোজ রাতে স্মিতার রুমে স্মিতা কারোর সাথে কথা বলে এবং খুব মানে হৃদয় বিদারক কথা যে তুমি আমাকে কেন ছেড়ে চলে গেলে আমি তো চেয়েছিলাম তোমার সাথে থাকতে এবং এই কথাগুলো উপাস থেকে কেউ একজন মানে তার সাথে কমিউনিকেট করছে লাইক আমি যখন কথা বলছি এখানে আপনি কিন্তু আমার সাথে কমিউনিকেট করছেন না কিন্তু ওই স্টোরিটা এরকম ছিল যে ও যখন কথা বলে ওর সাথে কেউ একজন কথা বলছে এবং ওটা শুনছে আবার রিপ্লাই দিচ্ছে তো এই ব্যাপারটা স্মিতার বড় ভাই প্রথমে ফিল করে অ্যান্ড সে একদিন উকি দিয়ে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করে কি হচ্ছে তো সে দেখে যে কেউ নয় স্মিতা জাস্ট কথা বলছে হাত পা নাড়ছে আর কী কী জানি বলছে তো ও তার মাকে জানায় তার মা ঠিক ওই দিন 
বা তার পরের দিন ব্যাপারটা ফিল করে যে একই ঘটনা রিপিট হচ্ছে কেউ ফোনে কথা বলছে না কিছু কথা বলছে না তো তিনি স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয় যে আমার মেয়ে বোধ হয় ওই যে প্রথম প্রেমের শোকটা সেটা সামলে উঠতে পারতেছে না দ্যাটস ওয়াই বোধ হয় সে এরকম করছে সে তারা তাদেরকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় সাইকোলজিক্যালভাবে তাকে দেখা হয় বাট দেখে যে না ইটস এভরিথিং ফাইন এবং এরকমভাবে যখন তিন চার দিন পর পর হওয়ার পরে একদিন রাতে বেলা তাদের বাসায় তাদের মামা আসে স্মিতার মামা যিনি আবার একটু মানে তান্ত্রিক বা এই ধরনের কাজগুলো করতেন তার কিছুটা জানা ছিল তিনি যখন ওই ঘটনাগুলো তার মায়ের কাছে শোনেন তখন তিনি এটা শুনেই ওই বাড়িতে আসেন তো তিনি নর্মালি দেখলেন যে মেয়ে তো সারাদিন খুব ভালো কথাবার্তা বলছে হাসাহাসিও করছে এবং আগের যে সে প্রেম ভালোবাসা নিয়ে খুব বেশি কথা বলছে তাও নয় তো এরকম একটা মেয়ে হঠাৎ করে এরকম কেন করবে তো রাতে বেলা হলেই আবারও তিনি ওয়েট করছিলেন যে এরকম আজকে হয় কিনা এক্স্যাক্টলি রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটা এর ভিতরে হঠাৎ করে ফিল করলেন যে হ্যাঁ ওই রুম থেকে কথা আসছে এবং কথাগুলো একটু একটু করে মনে হচ্ছে যে কেউ একজন বলছে এবং সে তার সাথে তাল মিলাচ্ছে কেউ একজন বলছে এবং সে তার সাথে রিপিট কিন্তু আরেকজন যে কথা বলছে সেই কথাগুলো পুরোটা শোনা যাচ্ছে না বাট ভয়েসটা না অনেকটা আমরা যখন ওই যে কোনো একটা ইফেক্ট দেই লাইক মেল আর ফিমেল ভয়েসকে যখন কোনো একটা ইফেক্ট দেওয়া হয় সাউন্ডটাকে একটু চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য এরকম একটা ভয়েসে কথা বলছে লাইক আমরা যদি মুভিতে যদি অ্যালিয়ানের ভয়েসটা শোনা হয় তখন যেরকম ভয়েস দেখানো হয় ওরকম একটা ভয়েস বাট ইটস নট ক্লিয়ার তো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে ওই ভদ্রলোকের কাছে মনে হলো না সামন ইজ হেয়ার এবং তিনি চেষ্টা করলেন উপর থেকে যে কোনোভাবে একটু ওই রুমে দেখা যায় কিনা তো দেখলেন যে না ওই রুমটা আসলে পুরোটা অন্ধকার এবং জানলাটা দিয়ে আসলে দেখার কোনো অপশন নাই জানলাটা ওই রাতে বন্ধ তো উনি অনেকভাবে গান পেতে দরজায় একটু হলেও বুঝতে পারলেন যে এইখানে যে কনভার্সেশানটা চলছে সেই কনভার্সেশানটা হচ্ছে এই রকমের যে এখন আমার তো তোমার কাছে ফিরে আসার কোনো অপশন নাই সো ইউ ক্যান কাম উইথ মি মানে তুমি এখন আমার সাথে চলে আসতে পারো একটাই অপশন আছে যদি আমরা এই ব্যাপারটাকে এখানে শেষ করতে চাই তাহলে একটাই অপশন আমার তোমার কাছে আসার অপশন নাই এই জগতে আমি প্রবেশ করতে পারবো না সো ইউ ক্যান কাম উইথ মি তুমি আমার সাথে আসো সো উনি যেহেতু একটু তান্ত্রিকতা নিয়ে কাজ করতেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতেন উনি কি করলেন উনি জাস্ট মানে বুঝে ফেলছেন বিষয়টা যে না সামথিং ইজ রং হেয়ার অ্যান্ড তিনি ইমিডিয়েটলি ওই রুমের দরজাটা উনি জোরে জোরে প্রেশার দেন এবং দেখা যায় যে ওইকে বারবার বলতেছিলেন যে স্মিতা দরজা খোল দরজা খোল দরজা খোল ওই পাশ থেকে কন্টিনিউস ওরা দুজন কথা বলতেছে এই পাশ থেকে ওনারা সবাই মিলে দরজা ভাঙার চেষ্টা করতেছেন এবং আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে পরে বাই ফাইনালে ঠিক হলো যে মিস্ত্রি নিয়ে আসবো এখন অনেক রাত এই রাতে কীভাবে সম্ভব কাঠের দরজা এটা নট লাইক একটা প্লাস্টিকের দরজা আমি ঠেলা দিব ভেঙে যাবো একটা কাঠের দরজা ভাঙা কিন্তু রাত বিরাতে অনেক টাফ ফাইনালি ওনারা বুঝতে পারলেন যে আওয়াজ কমে আসতেছে এবং বোধ হয় স্মিতা তার মানে তার সাথে যা হচ্ছে সেটা থেকে বের হয়ে গেছে ওনারা এটাই ধরে নিয়েছেন কিন্তু ওই তান্ত্রিক যিনি উনি বলছেন যে না কিচ্ছু হয় না আমাদের দরজাটা ভাঙতে হবে ফাইনালি ওনারা কোনো একভাবে দরজাটাকে ভেঙে ফেলেন ঘরের দা বা কিছু একটা দিয়ে কেটে দরজাটার লকটা ভাঙা হয় অ্যান্ড যখন ওনারা ভিতরে ঢুকেছেন দ্যাট ওয়াজ দ্য স্যাড পার্ট যে শি ওয়াজ ডাইট মেয়েটা মারা গেছে অ্যান্ড ট্রাস্ট মি দ্যার ইজ নাথিং লাইক ওই কোনো সুইসাইড করে নাই কোনো হাতের রক কাটা নাই কোনো রকমের কিছু নাই জাস্ট একটা ডেড বডি ফ্ল্যাট মনে হচ্ছে শুয়ে আসে সিম্পলি শুয়ে আসে এরকম একটা সিচুয়েশানে অ্যান্ড পরবর্তীতে যেটা জানা গেছে ডাক্তাররা যেটা বলছে যে এটা নর্মাল ডেথ ইটস নট লাইক যে ওকে কেউ মারছে ও সুইসাইড করছে ও বিষ খাইছে কিচ্ছু না সো একটা মানুষ নর্মালি যেভাবে মারা যায় ঠিক এরকম একটা মৃত্যু হয়েছে তার সো আজকে এই স্টোরিটা আমার হঠাৎ করে মনে হলো দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ভালোবাসার ঘটনা আমরা শুনি সব সময় লাভ স্টোরিতে শনিবার দিন রাতে দশটার সময় আমি থাকি তো এই স্টোরিটা লাভ রিলেটেড বাট ভালোবাসা কখনো কখনো আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে যায় অন্য কোনো জগতে নিয়ে যায় যেই জগতের দেখা হয়তো আমি তুমি এখানে বসে পাব না অ্যান্ড সেই ভিন জগতের একটা স্টোরি আমার মাথার মধ্যে চলে আসলো যখন আমার বন্ধু কলকাতা থেকে আমাকে যে শেয়ার করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অ্যান্ড এরকম ঘটনাগুলো যদি আমার মনে পড়ে আমি মাঝে মধ্যে শেয়ার করার চেষ্টা করি আপনাদের সাথে থ্যাংকস স্টোরিটা যারা শুনেছেন কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে আমার পেজের ইনবক্সে জানাবেন অথবা এই মুহূর্তে যারা লাইভ দেখছেন লাইভের কমেন্টের নিচে লিখবেন এখন একটা ছোট্ট ব্রেক নিব আর ব্রেকের পর যখন ফিরবো হোপফুলি 
মিরাজ বসে আছে তার পরের স্টোরি বলতে সে স্টোরিটা শোনাব কোথাও যাবেন না থাকুন আর যে উদয়ের সাথে জাগো এফ এম নাইনটি হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি অ্যান্ড ক্রিস্পি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেকশোরটা একটু ডিফারেন্ট এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হেলো প্রাণ পটাটা গাইস থামো এটা চিপস না কি বিস্কিট কে বুঝে নাও হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tak to different. Eta tale biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. Bas chai kora alu shape. Spicy seasoning it twist hello brown potato. Guys, thamo. Eta chips tak ki biscuit. Ke bujhe nao. Once again, welcome back to Jago FM 94.4 and this is Arju Udoy. Asha Kori Shabai Bhalo Aachan, Shustho Aachan, Shun Shana Mai. ফিরছি আবারও ঘটনায় আগামী পর্বে যদি আপনার জীবনের ভৌতিক গল্পগুলো রেডিওতে বলতে চান তবে মোবাইলের মেসেপ সিনিকে টাইপ করে ফেলুন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাই দেন আমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে উই উইল কন্ট্যাক্ট উইথ ইউ অ্যান্ড ডেফিনেটলি আপনার স্টোরিটা আগামী পর্বে আমরা শুনবো স্টোরির পাশাপাশি কমেন্টও একটু পড়তে চাই মারুফ ভাই বলছে লাস্ট স্টোরিটার জন্য থ্যাংক ইউ ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম আমাদের সাথে জনি বলছে ভাই থ্যাংকস ফর দিস স্টোরি ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম আমি যখনই পাই এরকম স্টোরি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন শুক্লা তিনিও ভারতের বন্ধু ভালো লাগছে শুনতে থ্যাংক ইউ পারমিতা কলকাতার বন্ধু যুক্ত আছি তোমার সাথে স্টোরিটা বলার জন্য ধন্যবাদ ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম মিনহাস বলছেন আমি শুনছি তোমাদেরকে ধন্যবাদ রাতুল বলছেন আমার কাছে এমন কিছু ভৌতিক গল্প আছে আমি শেয়ার করতে চাই রেজিস্ট্রেশন করেন মানে এস এমএস করেন আমরা যোগাযোগ করব এস এমএস করার নিয়ম কিন্তু বলছি আর বি এস আর বি এস একসাথে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করলেন পাঠাই দেন এবার আপনার নিজের মোবাইল থেকে টু চলেন ঘটনায় যাই মিরাজ আপনার তৃতীয় ঘটনাটা বলেন আমার নেক্সট ঘটনাটা মূলত এটা আমার চাচার সাথে একটা ঘটনা আমার চাচার নাম মানিক উনি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির ড্রাইভার তো উনি একসময় আমাকে এই ঘটনাটা পরে পরে বলেছিলেন একটা লাশ ওনাকে ঢাকা টু বরিশাল মানে পটুয়াখালী কালেশ্বরী একটা এলাকায় নিয়ে যেতে হবে তা মানে বড় মানে বড় একটা ই বল বড় মোটা টাকা দেবে জন্য বলছিল যে একটু রাত হয়ে যায় বেশি তো চাচা বলে ঠিক আছে চলবে তো গাড়ি নিয়ে চালা চাচা শুরু করেন তার এবং সেই লাস্টার সাথে তার তিন চারজন পরিবারের লোক ছিল এই আর উনি একটা ড্রাইভার তো লাশ নিয়ে আসার পথে লেবুখালি নামে একটা ব্রিজ পরে সেই ব্রিজটা পার করার পর উনি যখন পটুয়াখালী অঞ্চল এলাকা ঢুকে যান তখন সেখানে দোকানপাট সব বন্ধ কোনো গাড়ি নেই সকাল আশেপাশে শুধু গাছপালা এবং অন্ধকার তখন চাচা জানে তখন গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে তিনি তিনি বুঝতে পারলেন যে তোর গাড়ির সামনে অর্থাৎ গাড়ি তার উপরে ছাদে কেউ একজন আওয়াজ করছেন তিনি বুঝতে পারছেন না যে কি হচ্ছে না গাছে কোনো কোনো পাতা বা কোনো শিল টিল বা কিছু পড়ছে হয়তো ইত্যাদি তখন উনি কিছু এতটা গুরুত্ব দেননি উনি নিজের মতো চালাতে আসেন হঠাৎ করে তিনি লক্ষ্য করলেন তার গাড়ির যে সাইড ভিউ মিরর সেখান থেকে একটা লোক দৌড়ে আসছে এবং এটা দেখে চাচা অনেকটা ভয় পেয়ে যান যেটা এটা অবশ্যই কি অন্য কোনো ঘট অলৌকিক ঘটনা এবং তিনি এই গাড়ির স্পিডটা বেড়ে দেন এবং দেখা যায় স্পিড বাড়ার সাথে সাথে সেই লোকটার মানে দ্রুততা আরও বেড়ে যায় আমার চাচা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান তিনি পিছনে লোকদেরকে সব কথা বলেন না কারণ তারাও ভয় পেতে পারে তখন আমার চাচা হঠাৎ করে গাড়িটা ব্রেক করেন কারণ সামনে অনেকগুলো ট্রাক একসাথে জড়ো করা তো উনি ওভারটেক করার অনেক চেষ্টা করেন ফাইনালি ওভারটেক করতে 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 সামনে যান তো যাবার পরে 
উনি দেখতে পেলেন একদল লোক সেখানে রাস্তায় বসে আছে এবং পিছন থেকে যারা অ্যাম্বুলেন্সে যারা ছিল লোকজন তারা বাইরে মানে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছে না তখন আমার চাচা কী করবেন বুঝতে পারছেন না তার ভিতরের লোকদেরকে বলবেন নাকি বলবেন না তিনি এই জন্য পিছনে টাকা ছিলেন জানাটা খুলবেন তাদেরকে বলছে যে দেখুন এখানে কিছু একটা হতে পারে তা তারা আত্মীয়স্বজন বলছে যে কি এখানে কি হবে তখন মানিক তখন আমার চাচা বলে কি সামনে একদল লোক আছে আমি জানি না কি হচ্ছে আমার সাথে এগুলো পরে তারা সামনে তাকে দেখে যে হঠাৎ করে সেই লোকগুলো কেউ নেই এখানে সব উধাও তখন আমার চাচা বলেন ও যেখানে সত্যি অনেক লোক ছিল বাট তারা বলে কি এটা আপনার মনের ভুল হয়তো আপনি যেতে পারেন তখন চাচা আবার গাড়ি স্টার্ট দেন গাড়ি স্টার্ট হয় না তিনি বারবার অ্যাগেন ট্যাগেন তো হয় না এমন সময় গাড়িটা স্টার্ট হয় এবং গাড়িটা চল এবং গাড়িটা উনি চালাতে থাকেন চালাতে চালাতে হঠাৎ করে হঠাৎ করে তার মনে হলো যে তার গাড়ির সামনে একজন হঠাৎ করে এসে পড়েছে এবং সে এক এবং সেটা তাকে ধাক্কা মেরে দিয়েছেন কিন্তু গাড়ির তো কোনো শব্দ হয়নি বা কোনো কিছু নেই তিনি সাথে সাথে গাড়ির বন্ধ করে মানে গেট খুলে তিনি বাইরে যান দেখেন কে গাড়ির নিচে কেউ আছে কিনা বা গাড়ির পিছনে কেউ আছে কিনা আশ্চর্য বিষয় কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না তো তারা জিজ্ঞেস করে যে আপনি বাইরে কেন নেমেছেন তারপর তিনি বলেন যে গাড়ির চাকায় কিছু একটা মানে পাংচার হয়েছে কিনা সেটা দেখতে নেমেছি তারা বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে তো আমার চাচা পুরোটা বলেনি তাদেরকে তো আবার গাড়িটা উঠে উনি স্টার্ট দেয় স্টার্ট দেওয়ার পর দেখে যে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে বক্সের ভিত্তি একটা শব্দ হচ্ছে তিনি চেয়ে দেখেন যে অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে যে লাশটা ছিল সেই লাশটা উধাও এবং যে চারজন লোক ছিল তারা উধাও এবং তিনি এবার তিনি প্রচণ্ড ভয় পান এবার তিনি বুঝতে পারছেন না যে কি হচ্ছে আমার সাথে এবং তিনি সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স ব্রেক করে তিনি পিছনে যান এবং তিনি অ্যাম্বুলেন্সের গেটটা খুললেন পিছনে দেখেন এবং আশ্চর্য বিষয় সেই লোকগুলো যেমন তারা তেমনই আছে লাস্টটা মাঝখানে আছে এবং তারা চারজন তারা দাদের জায়গায় আছে এবার এবার তারা রেগে আমার চাচাকে বলে যে আপনার কি হয়েছে আপনি কি শুরু করছেন এগুলো আপনার সমস্যা কি তোমার চাচা বলে যে আমি বুঝতে পারছি না আমার সাথে কি হচ্ছে আপনার আমার সাথে একজন সামনে আসুন কিন্তু তারা বলে কিন্তু তারা না করে দেয় বলে কি না আমরা যাব না আমরা এখানে ঠিক আছে তখন আমার চাচা বলেন যে না আর কোনো উপায় নেই তারপর তিনি করেছেন কি অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকার পর পিছনে জানাটা সেটা খুলে দিয়েছেন যাতে সব কিছু রিয়ার ভিউ মিরর থেকে দেখা যায় তখন তিনি গাড়িটি স্টার্ট দেন এবং মাঝে মাঝে সেই লুকিং গ্লাসে তাকান দেখে যে সবাই সেখানে আছে এমন সময় দেখতে পারেন যে একটা লোক তার কাছে লিপ চাচ্ছে একটু দাঁড়ান আমি আমাকে একটু সাহায্য করুন এরকম এরকম কিছু একটা ইশার ইশার অঙ্কিতা করছেন তখন চাচা গাড়ি ব্রেক করেন তখন সেই লোকটা আমার চাচার গ্লাসের সামনে আসেন বলে যে আমাকে একটু গন্তব্যে ছেড়ে দেবে আমি এখানে কোনো গাড়ি পাচ্ছি না বলে আপনি কে বলে আমি এখানেই থাকি আমি এখানে একটু কাজে এসেছিলাম কিন্তু আমি যেতে পারছি না কোনো গাড়ি নেই তারপরে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করলে আমার একটু বড় উপকার হবে তারপর চাচা বলে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমার সাইডে বসুন তো চাচা গাড়ি স্টার্ট করে চালানো শুরু করলেন দেখছে যে গাড়িটা প্রচণ্ড ভার হয়ে গেছে মানে আস্তে আস্তে যাচ্ছে মানে তিনি যত স্পিড বাড়ছেন কিছু হচ্ছে না মানে হান্ড্রেড প্লাস স্পিড করে ফেলেছেন বাট কিছু হচ্ছে না গাড়ি আস্তে আস্তে চলছে মনে হচ্ছে টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ারে গাড়িটা চলছে তিনি বুঝতে পারছেন হয়তো গাড়ির কোনো মেকানিক্যালে কোনো সমস্যা হতে পারে বাই দা ওয়ে তখন তিনি এভাবে চলতে থাকেন তিনি ভেবেছেন যে কোনো রকম ওখানে পৌঁছাই তারপর দেখা যাবে বাকিটা চলতে চলতে একটা রেস্টুরেন্ট পরে সামনে তিনি ভেবেছেন যে এখানে কিছু খেটে তারপর আবার গন্তব্য পৌঁছে তখন তিনি গাড়িটা ব্রেক করে বাইরে নামেন এবং পিছনের লোকদেরকে বলে যায় যখন এখানে আমরা নাস্তা করে ফেলি তারপর আর বলছে আচ্ছা ঠিক আছে চলুন করে এবং যখন তিনি সামনে সেই লোকটাকে দেখতে যান দেখে সেই লোকটা নেই এবং তিনি বুঝতে পারছেন হয়তো ভয় লোকটা হয়তো চলে গেছেন হয়তো তা তিনি বেশি একটু গুরুত্ব দেন এটা নিয়ে তাদের কিনে নাস্তা করতে চলে যান নাস্তা করার পরে চলে আসেন অ্যাম্বুলেন্সে করে তখন তারাও নাস্তা করার পর চাচা আবার গাড়ি স্টার্ট করেন স্টার্ট করার পর তিনি যেতে থাকেন এমন এমন ওখানে একটা শ্মশান বলা যায় শ্মশান ওখান থেকে গাড়িটা নিয়ে যেতে হয় তো তিনি সেখানে যাচ্ছেন এমন সময় দেখতে পেলেন যে পিছন থেকে চিৎকারের আওয়াজ আসছে 
তিনি আবার গাড়িটা ব্রেক করলেন তিনি এবার তিনি এবার দেখে ছাড়বেন যে কি হচ্ছে পিছনে তিনি এবার যা দেখেন যে লাশটা গিয়ে সেখানে বসে আছে এবং তারা চারজন লোক এক মানে একটা জায়গায় জড়ো হয়ে আছেন ভয়ের চোটে এবং এবং তিনিও চাচাও এটা দেখে মানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে মানে তার কোনো জ্ঞান নেই এরকম বলা যায় এবং সেই মুহূর্তে সে লাশটা আবার শুয়ে পড়ে তখন তারা বলে যে এখানে কি হচ্ছে চাচা বলেন যে এখানে কি হচ্ছে তারা বলে যে আমরা জানি না এখানে কি হচ্ছে আত্মীয় স্বজন অনেকগুলোই ছিল তাদের যাই হোক তারা বলেছে যে তাদের কারো মামা হয় কারো কারো ই হয় বাকি না যাই হোক এরকম তা বলে যে কি হচ্ছে এখানে কি শুরু হচ্ছে এখানে তারা বলে যে না এখানে এখানে কিছু একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটছে আপনারা আপনারা তারপর চাচা বলেন যে আপনারা দুজন আমার সামনে আসুন তারপর তারা সামনে যায় চাচার সাথে চলে যায় তখন আবার পিছনে গাড়ি মানে স্টার্ট করার পর যখন যায় একটু দূরে আবার পিছনে চিৎকার শোনা যায় চাচা আবার ব্রেক করে পিছনে যায় দেখেন যে লাস্টটা আবার বসে আছে তখন আমার চাচা জিজ্ঞেস করেন যে লাস্টটাকে কি জানাজা দেওয়া হয়েছিল তারা বলে কি না জানাজা দেওয়া হয়নি তখন চাচা বলে তাহলে আপনারা জানাজা না দিয়ে কেন এসেছেন তারা বলেছে যে আমাদের গ্রামের লোকরা বলেছে তার জানাজা তারা পড়বে এই জন্য বলেছে নিয়ে আসতে তারা জানাজা পড়বে তারা চাচা বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে বিষয়টা কিছু ভালো দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা আপনারা সবাই দোয়া দূরত পড়েন ইনশাল্লাহ আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাব সেখানে তারপর সারা সবাই সবাই বুঝতে পারছে এখানে কি ঘটনাটা কি করছে এমন সময় দেখতে পান চাচা গাড়ি স্টার্ট করার পরে কিছু দূর আগে কিছু দূর আগে যান যাওয়ার পর দেখেন একটা লোক বিশাল বড় প্রায় বিশ থেকে তিরিশ ফুট লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে এবং ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এবং চাচা তাদের সাথে যে দুজন ছিল তাদেরকে বলছেন যে সামনে দেখে ওটা কি তারা সবাই দেখতে পেল যে সামনে ওটা কি কারো মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না সবাই বুঝতে পারছেন যে এখানে কিছু একটা গণ্ডগোল হতে যাচ্ছে পরে তারা বলে কি তুমি গাড়িটা নিয়ে চলো তুমি গাড়িটা নিয়ে এগিয়ে যাও আমার চাচা বলে কি না আমি এটা পারবো না তারা বলে যে তুমি চলে যাও তারপর আমার চাচা স্পিড দেন এমন সময় দেখেন যে গাড়িটা হঠাৎ করে অফ হয়ে গেছে ইঞ্জিন সব বন্ধ হয়ে গেছে তখন তিনি বলেন যে এটা কেমন সম্ভব তখন তিনি আশেপাশে তাকে দেখেন যে ওটা নেই তখন গাড়িটা তিনি স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করেন আবার স্টার্ট শুরু হয়ে গেছে মানে স্টার্ট আবার হয়ে গেছে কোনো রকমভাবে তিনি এরকম করতে করতে রাস্তায় গন্তব্যে যে পৌঁছান পৌঁছানোর পরে তারপর চাচা বলেন যে এটা যা হয়েছে এটার আপনারা একটা কিছু একটা ব্যবস্থা করুন আমি এভাবে যে একা যেতে পারবো না আমার সাথে একজন পাঠাতে হবে তা বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আজকে আপনি সকালে থাকুন মানে রাতটা থাকুন সকালে চলে যাবেন তারপর তিনি বলেন আচ্ছা আমি লাস্টটার চেহারা দেখতে পারি তখন চাচা যখন সেই লাস্টার চেহারাটা অর্থাৎ যখন কাপড়টা উঠান তখন দেখতে পান যে এটা সেই লোক যে গাড়ির পিছনে দৌড়াচ্ছিল এবং গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ চাচা জিজ্ঞেস করেন যে আপনারা কেন বললেন যে এটা কেন বললেন না যেটা সেই লোক আপনাদের পরিচিত যে লাস্ট এখানে সেই হচ্ছে তারই প্রকৃত রূপ তারা বলেন যে আমরা এটা যদি বলতাম আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যেতেন আমার উনি একজন খুবই দুশ্চরিত লোক ছিলেন উনি লোকটা ভালো ছিলেন না হয়তো আমাদের এই জন্য রাস্তায় আসতে সমস্যা হয়েছে তখন জানা যান আমার রাত সকালে শুরু হয়ে যায় তখন একটা বিশাল ভয়ঙ্কর একটা কাহিনী ঘটে যখন জানা যান আমার পড়েন সুরা পড়তে পড়তে হঠাৎ করে লাশটা দাঁড়িয়ে যান সেকেন্ডের মতো লাশটা দাঁড়িয়ে যায় সবাই দেখে ভয় পাওয়া যায় সবাই জানা যান আমার ছেড়ে এক একজনে পালিয়ে যায় কিন্তু হুজুরা তারা জানা যান আমার পড়তে আছে এমন সময় দেখে যে লাশটা আবার শুয়ে যায় এবং পরে সালাম ফুলানোর পরে সব ঠিকঠাক হয়ে যায় পরে কবর দবর দিয়ে কবর দিয়ে দাফন টাফন দিয়ে আসে পরে বা চাচা বলেন যে এবার আমার গন্তব্য যাওয়ার সময় হয়েছে আমার সাথে একজন চলুন পরে তাকে চাচা চাচা সাথে একজন আসেন এবং ঢাকা এসে আমাকে কাহিনিটা আমার চাচা বলেন যেরকম হয়েছিল এটাই ছিল আমার তৃতীয় ঘটনা 
অনেক অনেক ধন্যবাদ মিরাজ এখানে আসার জন্য এবং আমাদেরকে স্টোরি শেয়ার করার জন্য সো নিশ্চয়ই পরের বার যদি আবার দেখা হয় তোমার কাছ থেকে অন্য ঘটনাগুলো আমরা শুনবো থ্যাংক ইউ ভালো থেকো কথা হলো মিরাজের সাথে আমাদের সাথে আরও একজন গেস্ট আছে সো উই আমরা এখন তার সাথে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে কিছু ঘটনা শুনবো রাইট হাতে রয়েছে অল্প কিছু সময় তাকেও কিছুটা সময় দেওয়া উচিত এবং তারও কিছু স্টোরি নিশ্চয়ই আছে তো সবাই যেরকম এখানে আসছেন আপনি কেন আসছেন না আমরা আপনার স্টোরি শুনতে চাই তো আমাদের সাথে মমতা লিখেছে উদয় ভাই তোমার স্টোরি বলার ওয়েটা খুবই ভালো লাগে প্রত্যেক উইকে তুমি একটা এরকম স্টোরি বলবা আই উইল ট্রাই বাট হয় কি যারা স্টোরি টেলার ওনা তো কষ্ট করে আসেন সো ওনাদের স্টোরি শুনতে আবার আমার বেশি ভালো লাগে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু ফারুক উদয় ভাই আপনার বলার স্টোরিটা খুবই ভালো ছিল থ্যাংক ইউ অ্যান্ড জয়েন করেছেন আমাদের সাথে বন্ধু শাফিন বলছে মিরাজের স্টোরিটা ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে এদিকে পুলক বলছে ভাইয়া স্টোরিগুলো ভালো লাগছে স্পেসিফিকভাবে তোমার যে বলা স্টোরি সেটা ছিল দুর্দান্ত অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আছে আপনাদের ভালো লাগছে আপনারা শুনছেন আপনারা দেখছেন অ্যান্ড রুম্পা বলেছেন তোমার বইটা কোথায় পাবো আমার লিখা এবছরে বইটা পাবেন রকমারি ডট কমে অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে এখন অনলাইনে গিয়ে রকমারি ডট কম দিয়ে সার্চ করলে সেখানে আর জি উদয় লিখে সার্চ করবেন পেয়ে যাবেন অ্যান্ড আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে বন্ধু নামটা হচ্ছে তপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ফারুক বলেছেন আমি স্টোরি শুনছি আপনারকে অনেক ধন্যবাদ স্টোরি বলার জন্য অ্যান্ড জয়েন করেছেন আমাদের সাথে সামিউল আপনাকেও ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান কমেন্টের জন্য আমাদের সাথে এদিকে রাতুল জয়েন করেছেন সাম্মি জয়েন করেছেন ইয়ামিন জয়েন করেছেন আমাদের সাথে সালাম জয়েন করেছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড রাহুল জয়েন করেছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে প্রণব জয়েন করেছেন এখানে সেলিনা জয়েন করেছেন লীনা দাস যুক্ত রয়েছেন আকরামুল হক জয়েন করেছেন আপনিও চাইলে জয়েন করতে পারেন অ্যান্ড এই শো নিয়ে আপনার যে কোনো মতামত আপনি আমাকে ইনবক্স করতে পারেন ফেসবুকে আর জুদয়ের পেজে এছাড়া অনুষ্ঠান চলাকালীন কমেন্ট করতে পারেন জাগো এফ এমের পেজের লাইভের নিচে অথবা জাগো এফ এমের পেজের ইনবক্সেও আপনি পাঠাতে পারেন আপনার মতামতগুলো বাট যারা যেখানেই যে পেজে লাইক বা ফলো দিয়ে না থাকেন না কেন এখন তো ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায় না সো আমি সবসময় যেটা আপনাদেরকে বলি যে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে হলে এই পেজগুলোতে কিন্তু আপনাদের চোখ রাখতে হবে সো রাইট নাও আমরা আমাদের যে বন্ধু তৃতীয় যে অতিথি তার সাথে কানেক্ট হব কি নাও আপনার জি ভাইয়া আমার নাম জোবাইর আহমেদ রাফি 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 কি করেন স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট তাহলে একটু জোরে কথা বলবো আমরা স্টুডেন্টরা তো একটু লাউডলি কথা বলে রাই জি ওকে রাফি সো কি পড়াশোনা করছেন সে ছোট্ট বিরতিতে যাবো হ্যাঁ বিরতির পর যখন ব্যাক করব তখন এরকম রাফির সাথে আরো বেশ কিছু স্টোরি শুনবো আই হোপ যে আপনার কাছে থাকা স্টোরি গুলো নেক্সট এপিসোডে নিশ্চয়ই আমরা শুনতে চাই আপনি ছটপট করে রেজিস্ট্রেশন করেন কারণ ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার রাত যত গভীর হয় স্টোরি শোনার মজাটাই তত বেড়ে যায় না সো এখন একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর যখন ব্যাক করব তখন সে স্টোরিগুলো শোনাবো কোথাও যাবেন না খুব ছোট্ট ব্রেক নিব সো হাতটা সংযত রাখবেন স্ক্রল করবেন না রেডিও সুইচও করবেন না থাকেন আমাদের সাথে হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Potato. 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 Chips, bro. Texture is too different. Potato. It's a biscuit. No, bro. It's a chips. It's a biscuit. It's a chips. It's a biscuit. It's a chips, bro. It's a chips. Watch me for a aloo shape. Spicy seasoning and twist tail of brown potato. Guys, come on. It's a chips and a biscuit. Hey, Buja now. হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না. Spicy and crispy. Potato. 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 Chips, bro. Texture is too different. Potato. It's a biscuit. No, bro. It's a chips. It's a biscuit. It's a chips. It's a biscuit. It's a chips, bro. It's a biscuit. 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 শুনছেন সবসময় জাগো এফ এম আমি উদয় আছি আপনার সাথে চলছে আমার আয়োজন যার নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও ভূত স্টুডিও প্রাণ টু বাই প্রাণ পটাটা আর বন্ধু আপনাকে জানায় রাখতে চাই যে প্রাণ পটাটা নিয়ে আমি নিজেই কনফিউজড এটা আসলে কি এটা কি চিপস না বিস্কিট একবার যখন এটা আমি এটার ক্রিস্পিনেসটা মনে হয় যে এটা চিপস আবার বাইট দিলে মনে হয় এটা বিস্কিট সো যখন আপনি ট্রাই করবেন প্রাণ পটাটা ডেফিনেটলি আপনি বুঝতে পারবেন 
বা আপনি যদি কনফিউজ হয়ে যান সেটাও আমাকে জানাবেন ঠিক আছে ট্রাই করতে হবে কিন্তু খেলে না বুঝতে পারবেন যে আমি কেন কনফিউজড এবার আমার বিরতির আগে যার সাথে কথা হয়েছিল রাফি একটা মাদ্রাসা থেকে আসা বন্ধু তার সাথে আমরা তার জীবনের কিছু ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স শুনব মনোযোগ দিয়ে শেষ কিছু মিনিট আছে চলেন একসাথে উপভোগ করি রাফি প্রথম অভিজ্ঞতাটা বলো আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হচ্ছে জি আমরা যখন আমি তখন মাদ্রাসায় পড়ি হেফস হেফস মানে যখন কোরআন শরীফ হেফস করি তখন যে মাদ্রাসে পড়তাম ওই মাদ্রাসার তখন সাততলা ভবনের নির্মাণে মানে কাজ চলছিল আর কি ভবনের কাজ চলছিল তো আমরা পাশেই একটা টিনের ছোট একটা টিনের ঘর ছিল টিনের ঘরে পড়তাম তো টিনের ঘরে থাকা পড়াশোনা ওইখানেই করতাম তো যেহেতু ভবনের কাজ চলছিল তো মালামাল সব নিচেই ছিল ভবনের নিচে সিমেন্ট রড বালি সব নিচেই ছিল তো এগুলা পাহারা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক দিন রাতে তিনজন করে ছাত্র দেওয়া হইতো আর কি তিনজন স্টুডেন্ট দেওয়া হইতো আমাদের সাথের তো তিনজন তারা রাতে পাহারা দিত আর সকালে ঘুমতো আর কি তো প্রত্যেক দিনের মতো ওই দিনও তিনজনকে দেওয়া হয় তো আমরা সকল আমরা মান্দ্রাসেই ছিলাম তখন আমরা ভিতরে ছিলাম ঘুমের ঘুমের টাইম দিয়ে দেওয়া হয় সাধারণত দশটার দিকে তো ওরা প্ল্যান করল ওরা তিনজন প্ল্যান করলো সবাই ঘুমে গেছে তারপর ওরা প্ল্যান করলো যে চল যেহেতু সবাই ঘুমে গেছে আমরা আজকে একটা ছোটোখাটো একটা পার্টি করি তো ওরা আমাদের মাদ্রাসার একটু দশ মিনিট হাঁটলেই একটু ছোটোখাটো একটা বাজার আছে ওইখানে যায় তিনজন মিলে নুডলস তারপর যা যা লাগে নুডলস রান্না করতে সব সব নিয়ে আসে তারপর নিয়ে আসার পর ওরা তিনজনে লাকড়িতে আগুন ধরে তারপর এই জিনিস নুডলসগুলো রান্না করলো তো রান্না করার রান্না করে খেলো ওরা দুষ্টুম টুষ্টুম করলো আরও অনেক তো তিনজনের একজন হঠাৎ বললো যে তিনজন যেহেতু আছি তো একজন এক ঘন্টা করে ঘুমাই আমি এক ঘন্টা ঘুমাবো পরে তুই এক ঘন্টা ঘুমাবি পরে তুই এক ঘন্টা ঘুমাবি এভাবে তিনজন একটা শেডিউল করে নিল আর কি তো প্রথম জন ঘুমাই গেল দ্বিতীয় জন বই পড়ছিল তৃতীয় জন একটু দুষ্টু টাইপের ছিল তো ও বাহিরে লাকড়ি আগুনের লাকড়ি এসব নিয়ে দুষ্টুমি করছিল আর কি তো দুষ্টুমি করতে করতে মাদ্রাসার পিছনেই ছিল একটা ছোটোখাটো একটা ডোবা ছিল আর পাশে একটা ভাত বাথরুম ছিল আর কি মাদ্রাসার যে বাথরুম তো ওই জায়গাগুলো একটু প্যানাল বা জায়গা আর কি তো সে দুষ্টুমি করতে করতে এক পর্যায়ে লাকড়িটা নিয়ে ও যে ডোবার কাছে গেল ওইখানে বসে বসে দুষ্টুমি করছিল আগুন দিয়ে তো হঠাৎ ওর কাছে কেমন যেন একটা গরম হাওয়া মানে ওর ফিল করছিল আর কি গরম হাওয়া এমন কিছু একটা ফিল করছিল তো প্রথমে এত একটা অত একটা গুরুত্ব দেয় নাই পরে পরে একটু যখন আরও দুষ্টুমি করছিল পরে হঠাৎ ও একটু মানে উঠে এদিকে আসলো মাদ্রাসার সামনেই তো তখন হঠাৎ ওর গায়ে আরও জোর মানে তখন কোনো জায়গায় কোনো বাতাসই ছিল না শুধু ওই জায়গাটার মধ্যে অনেক প্রচণ্ড বাতাস ছিল আর কেমন জানি ও দেখলো যে আগুনের একটা অবয়ব কেমন জানি ও মানে ওর কাছে ধাওয়া করছে মানে দৌড় দিয়ে দৌড়ে আসা ওর কাছে আসতেছে এমন আর কি তো ওর কাছে যখন আসবে তখন পুরো বাতাস অনেক বাতাস ছিল আর দুইটা রুম ছিল তো টিনের দুটা রুম মানে অনেক জোরে কাপা কাপি করছিল তো এই তো কাপা কাপির জন্য আমার ভিতরে আমরা ছিলাম তো আমরা সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠি পরে ওর দিকে যখন আসছিল ও ভয়ে চিৎকার করে মানে যখন আসছিল আগুনের ইটা তখন মানে বিকট একটা শব্দ হচ্ছিল আর ওর চিৎকারের আওয়াজটা আমরা পাইছিলাম আর কি তো ও চিৎকার করে দৌড়ে এসে মাদ্রাসার যে রুম রুমের দরজার সামনে দৌড়ে এসে সেন্সলেস হয়ে যায় সেন্সলেস হয়ে সেখানেই পড়ে যায় তারপর চিৎকারের আওয়াজ শুনে আমরা সবাই আবার রুম প্রায় দুই তিন মিনিটের মতো রুম কাঁপছিলই একদম পরে সবাই জাগ্রত হলো হুজুর মানে যে টিচার টিচারও জাগ্রত হলো আসা দেখলো যে এইরকম অবস্থা মানে কেমন এই পরিস্থিতিতে কি রাতের বাজে তখন প্রায় একটা কি দুইটা তো কেমনি কি করবে তারা মানে অনেক চিন্তায় পড়ে যায় আর কি তো একটু পর আওয়াজ আসলো যে একটু পর কোথেকে যেন একটা আওয়াজ আসলো যে এবারের মতো তুই বেঁচে গেলি 
এবারের মতো তুই বেঁচে গেলে তোকে কিছু করতে পারে নাই শুধু তুই মাদ্রাসের ভিতরে ঢুকে গেছে সেই জন্য মাদ্রাসের ভিতরে তো পবিত্র থাকে পাক পবিত্র কোরআন শরীফ থাকে সবে কোরআন শরীফ পরে এই জন্য কিছু করতে পারলো না আর কি খারাপ যে জিনিসটা ছিল জিন অথবা অন্য কিছু জিন ছিল হয়তো ওই জিনিসটা কিছু করতে পারে নেই তো এরকম একটা আওয়াজ আসলো আমরা সবাই অনেক ভয় পেয়ে গেলাম তখন অনেক ভয় পেয়েছিলাম ওই দিন মানে ওই দিন রাতে আর ঘুম ঘুম হয় নাই আমাদের পরে পরের দিন সকালে ওকে আমাদের মানুষের যে প্রিন্সিপাল ছিল ওনার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় উনি একটু ঝাড়ফুক করে দেয় পানি পড়া দিয়ে দেয় তারপর আস মানে একটু ঠিক হয় সিন্স ফিরে পরে ও প্রায় এক সপ্তাহের মতো ঠিক অসুস্থ ছিল প্রায় প্রচণ্ড জ্বর ছিল পরের দিন থেকে ওর প্রচণ্ড জ্বর প্রায় এক সপ্তাহ মতো ছিল পরে আস্তে ধীরে এই হুজুরের ঝাড়ফুক করার পর পানি টানি খাওয়ার পর একটু ভালো হয় আর কি এই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ভাইয়া রাইট ধন্যবাদ রাফি রাফি এসেছে যাত্রাবাড়ি থেকে আপনি আসবেন কোথা থেকে নেক্সট এপিসোডে সেটা বলেন সে আপনি যদি আসতে চান আগামী পর্বে যে আগো এফ এমের এই স্টুডিওতে বসতে চান বলতে চান আপনার কাছে থাকা ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো তাহলে মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস আর বি এস একসাথে স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন স্পেস আপনার লোকেশান মানে কোথায় থাকেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করবেন পেশা আপনি কি যেমন রাফি লিখেছিল স্টুডেন্ট অফ মাদ্রাসা আপনি লিখতে পারেন স্টুডেন্ট অফ ইউনিভার্সিটি অথবা কলেজ অথবা আপনি যদি জব করেন তাহলে জব লিখবেন ডক্টর হলে ডক্টর লয়ার হলে লয়ার হাউস ওয়াইফ হলে হাউস ওয়াইফ মানে অর্থাৎ যেটা আপনার প্রফেশান সেটা আপনি লিখে দিবেন তারপর সেটা আমাদের পাঠায় দিবেন আমাদের নাম্বার হচ্ছে টু বাংলা করলে দাঁড়ায় দুই ছয় নয় ছয় নয় অবশ্যই আপনার নিজের মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করবেন অনেকে কি করেন অন্যের মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করেন আমরা আপনাকে রিচই করতে পারি না আমরা ফোন করি দেখা যাচ্ছে অন্য একজন রিসিভ করে বলে না আমি তো রেজিস্ট্রেশন করি নাই তখন আমরা কি রকম একটা লজ্জাস করার অবস্থা আপনি রেজিস্ট্রেশন করছেন দেখতে পাচ্ছি আপনার নাম্বার অথচ আপনি বলছেন যে আমি তো করি নাই তো এরকম ভুলভাল রেজিস্ট্রেশন কেউ করে মিথ্যে বলবেন না কারণ আমরা তো দেখতেই পাই ওই নাম্বার থেকে এসেছে সো সবার আগে ঠিক করবেন যে আপনি নিজের নাম্বার থেকে রেজিস্ট্রেশন করছেন কি বড় ভাইয়ের মোবাইল থেকে মার মোবাইল থেকে যদি করেনও সেটা তাদেরকে জানাবেন আমি কিন্তু একটা রেডিওতে রেজিস্ট্রেশন করে রাখছি আমার ফোন আসতে পারে ঠিক আছে সো রাইট নাও আমরা আবার ঘটনায় যাব তার আগে বলে রাখি ভিড় ভাড়টায় গিয়ে শপিং করতে না চাইলে আপনার জন্য সহজ সলিউশন হচ্ছে অথবা ডট কম এক্স্যাক্টলি লাইক শুক্রবার দিন হলে যেটা হয় একটাই আমরা যারা প্রাইভেট চাকরি করি একদিনই আমাদের ছুটি থাকে ওই দিনই দেখা গেল যে পরিবার নিয়ে আমাদের শপিংয়ের দিকে দৌড়াইতে হয় তো অনেক সময় মনে হয় না যে ধুর আজকে দিনটা যদি বাসায় একটু রিল্যাক্স করতে পারতাম একটু মুভি দেখতে পারতাম একটু মানে ভালো কোয়ালিটি টাইম পাস করতে পারতাম আমি বলছি না যে শপিং করাটা কোয়ালিটি টাইম পাস না বাট অনেক সময় কিন্তু হয় যে মুড চায় না বাইরে যাইতে ইন দ্যাট কেস আপনি যেটা করতে পারেন অথবা ডট কমে ভিজিট করতে পারেন আর সেখান থেকে কিন্তু আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটা বাসায় বসে পারচেসটা করে ফেলতে পারেন এটা ঝামেলাবিহীন শপিং আর কি এবার আমরা রাফির কাছে যাই রাফি পরের ঘটনাটা শুনব বলো আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড তার বড় ভাই আমার ফ্রেন্ড হুসাইন তার বড় ভাই মাহদি ভাইয়ের সাথে ঘটা তো মাহদি ভাইও তখন মাদ্রাস তখন মাহদি ভাইও মাদ্রাসায় পড়ে মাদ্রাসায় তখন হেফস করছিল তো হেফস যারা করে তাদের সাধারণত প্রত্যেক দিন কোরআন কোরআন শরীফে কোরআন শরীফ মুখস্থ করতে হয় আর কি তো তারাও কোরআন শরীফ মুখস্ত করত তো মাহদি ভাইয়ের মানে ওই দিন সাধারণত প্রত্যেক দিন তো মুখস্থ করতে হয় তো ওই দিনের পড়াটা একটু মানে শিখতে পারে নাই আর কি ওই দিনের পড়াটা শিখতে পারে নাই সাথে ওনার সাথে আরেকজনও শিখতে পারে নাই তো এই জন্য তারা দুজন মিলে প্ল্যান করলো যে আজ আজকে যখন রাতে ঘুমের ঘুমানোর জন্য ছুটি দেওয়া হবে ঘুমের পর আমরা রাতে বারান্দে গিয়ে এক একা পড়ব আমরা দুজন মিলে যেহেতু পড়া হয় নাই ভোররাতে তো আমাদের ভোররা মাদ্রাসায় হেফসখানায় ভোররাতে উঠাই দেয় ভোররাতে পড়া শোনাতে হয় আর কি সন্ধ্যার পর থেকে পড়া শিখতে হয় তো ওদের ওই দিন পড়া শিখা হয় না এই জন্য রাতে পড়ার জন্য মানে সবাই ঘুমে যাওয়ার পর পড়ার জন্য একটা প্ল্যান করে তো প্ল্যান করার পর যে কথা সেই কাজ তো সবাই ঘুমাই গেছে তো ওরা দুজন কোরআন শরীফ আর রেহাল নিয়ে বারান্দায় আসছে পড়ার জন্য আর কি তো অনেকক্ষণ যাবৎ পড়ছিল পড়তেছে পড়তেছে বারান্দায় তো বারান্দায় একটা ডিম লাইট ছিল আর তখন ছিল গরম কাল আর কি তো পড়তেছে পড়তেছে হঠাৎ দেখলো যে মানে কোন জায়গায় বাতাস নেই ওই জায়গাটায় অনেক বাতাস বাতাস আসছে আশেপাশে মাদ্রাসের সামনে একটা মানে চাষাবাদের একটা জমি ছিল জমির ওপারে একটা কবরস্থান ছিল মাদ্রাসার পাশে একটা বাগান ছিল আর কি তো ওরা পড়ছে হঠাৎ দেখে যে লাইটটা কেমন নিবু নিবু করছে ওই
তো ওরা বলে হঠাৎ লাইটটা ফিউজ হয়ে যায় সাথের জন্য একটু ভীতু ছিল ভীতু টাইপের ও একটু ভয় পেয়ে যায় আর কি তো মাহলি ভাইয়া বলে মানে আমার যে ভাই মাহলি ভাইয়া বলে যে এই কোনো সমস্যা নেই এরকম লাইট হয়তো ফিউজ হয়ে গেছে আর কি সাধারণত সবসময় তো হয় তো মাহলি ভাই আবার ইলেকট্রিক কিছু কাজ করতে পারতো তো ওনার সাথে ওনার কাছেই ছোট ছোট লাইট ছিল আর কি তো ভিতর থেকে মাদ্রাসের রুমের ভিতর ভিতর থেকে ওনার ব্যাগ থেকে লাইটটা বের করে এনে আবার পড়া শুরু করে বলে যে একটু পড়ি আর আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পড়ি তারপর গিয়ে ঘুমিয়ে যাব তো তারা আবার পড়তে থাকে পড়তে থাকে তো মানে ওই মাদ্রাসার যে প্রিন্সিপাল ছিল প্রত্যেক দিন রাতেই মানে মাদ্রাসায় দেখে যেত আর কি সব ছাত্ররা ঘুমাইছে কি না বা সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখে যেত তো প্রত্যেক দিনের মতো ওই দিনও দেখতে আসছিল দেখে যে ওরা দুইজন পড়ছে তো আর কিছু বলে নেই উনি চলে যাচ্ছে উনি চলে গেছে তো একটু পর মাধি ভাইয়া মানে সাথে যা যে ছিল ওরা দুজনই ওই যে কবর স্থানের ওই দিক থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পায় কান্নার আওয়াজ মানে ছোট বাচ্চারা কান্না করলে সাধারণত যে যেরকম আওয়াজ হয় ওই রকম আওয়াজ পাচ্ছিল আর কি তো আওয়াজ পাওয়ার পর দোনোজন একটু চিন্তায় পড়ে যায় আর হঠাৎ এই এত রাতে প্রায় বারোটা একটা বাজে এই টাইমে কোন জায়গা থেকে মানে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে তো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ এই টাইমে রাতে ওরা দুজন একটু ভয় পেয়ে যায় তো মাহদি ভাইয়া সাথের জনকে বলে যে ভয় পাস না থাক আমরা একটু পরে ভিতরে চলে যাব আর কি তো হুজুর ওই যে প্রিন্সিপাল হুজুর তখন ওই যে রাস্তায় দিয়ে তিনার বাসে চলে যাচ্ছিল রাতে বাসায় থাকতো বাসায় যাওয়ার পথে দেখে যে দূর থেকে কে যেন দৌড়ে দৌড়ে আসতেছে ওনার কাছে একটু কুয়াশাচ্ছন্ন রাত ছিল রাতে কোনো লাইট ছিল না রাস্তায় যে রাস্তায় ছিল গ্রামের যে রাস্তায় মানে মাটির রাস্তায় হাঁটছিল তো আশেপাশে গাছ গাছালি ছিল আর কি তো দেখছে যে দূর থেকে একটা মানে বৃদ্ধা মহিলার মতো লাগছে দৌড়ে দৌড়ে ওনার কাছে আসতেছে তো একটু কাছে আসার পর চিনছে যে আরে অমুক মহিলা উনি এত রাতে এই টাইমে দৌড় দিয়ে দৌড়েতেছে আসতেছে বুঝলাম না তো ব্যাপারটা তো দৌড়ে দৌড়ে আসার পর উনি চিনছে ওনার মহলারই একজন বৃদ্ধা মহিলা চেনার পর ওই মহিলাটি চিৎকার করতে করতে আসছিল যে হুজুর আমাকে বাঁচান আমাদেরকে বাঁচান কি হয়েছে বুঝতে পারতেছে না বাঁচান হুজুর বাঁচান তো এটা বলতে বলতে দৌড়ে আসা হুজুরের সামনে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় তো হুজুর হঠাৎ ভয় পেয়ে যায় যে রাতে হঠাৎ এই মহিলা আমার সামনে বাঁচান বাঁচান মহিলা এমন সেন্সলেস হয়ে গেল কি ব্যাপার তো হুজুর কিছুটা বুঝতে পারল যে এমন কোনো ভৌতিক বা জিনের কোনো সমস্যা হয়েছে হয়তো তো ওর ওই বৃদ্ধা মহিলাকে হুজুর নিয়ে ওনার বাসায় পৌঁছায় দেয় পৌঁছায় বাসায় যায় দেখে বৃদ্ধা মহিলার যে ছেলের বউ পুত্রবধূ উনিও অজ্ঞান হয়ে মানে ঘরে পড়ে আছে আর কি তো দুইজনই অজ্ঞান তো হুজুর তাদেরকে কোনো মতে জ্ঞান ফিরালো তারপর জিজ্ঞাসা করলো আর কি কী হয়েছে কি এম এইভাবে কেন দূরে আসলেন আমার কাছে বুঝলার মতো তো হুজুর তো ওই বৃদ্ধা মহিলা বলল যে একটু আগে সব আমরা সবে ঘুমাইছিলাম তো বাচ্চা খুব কান্না করছিল তো তখন মানে ওই যে যার বাচ্চা তিনি বলল যে মানে আমি আমি বাচ্চা আমার বাচ্চা কান্না করছিল তখন এই যে আম্মার মানে বাচ্চার দাদি ওই যে যে বৃদ্ধা মহিলাটা ওনার রূপ ধরে কে যেন মানে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেছে মানে বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু বাইরে গেছে কি এই যে সাধারণত নেয় না কোলে নিয়ে একটু বলে যে কেন কান্না করতেছো বা কোনো গান ছড়া টড়া শোনায় দেয় শান্ত করার জন্য কান্না শান্ত করার জন্য এম তেমনিভাবে একটা বৃদ্ধ মহিলা এসে মানে ওনার ইয়ে মায়ের রূপ ধরে এসে এরকম একটাকে নিয়ে বাইরে যায় আস্তে আস্তে বাইরে যাওয়ার পর উনি ডাকতে থাকে পিছন থেকে এই এত রাতে বাইরে যায় না ভিতরে থাকেন এসে তো উনি কথায় কান্না দিয়ে বাইরে চলে যায় তো উনি একটু অনেকক্ষণ হয়ে গেছে বাইরে থেকে ভিতর ভিতরে আসে না এই জন্য উনি দেখার জন্য বাইরে যায় ওই যে বাচ্চার মা যায় দেখে বাইরে কেউ নাই ওনার মাও নাই বাচ্চাও নাই আর কোনো সারা শব্দ আসছে না একটু পর উনি চিন্তিত হয় একটু আশেপাশে ঘুরে দেখল তো কিছুক্ষণ পর বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাইতেছিল তো হঠাৎ করে উনি কান্না করতে করতে ওইখানে মানে বেউস হয়ে যায় বাসায় তারপর কান্নার আওয়াজ শুনে ওই যে ঘর ঘরের ভিতর থেকে মানে উনি প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি প্রথমে উনি ঘরের মানে ওনার মাকে বাইরে না দেখতে পেয়ে ওনার মায়ের ঘরে যায় যায় দেখে যে মাও নাই 
না মা ঘরে আছে রুমে শোয়া কিন্তু একটু আগে তো নিয়ে গেল বাচ্চাকে কে নিয়ে গেল অনেক চিন্তায় পর যে তো মাকে ডাক দেয় ওই যে বৃদ্ধা মহিলাকে ডাক দেয় তো বৃদ্ধা মহিলাও বলে যে আমি তো নেই না আমি তো ঘুমাইয়েছিলাম পরে এই সব কাহিনী দেখে বৃদ্ধা মহিলা অনেক টেনশনে পড়ে যায় এই জন্য আমি দৌড় দিয়ে বলবো আর কি আমি দৌড় দিয়ে আপনার কাছে আছি তো হুজুর বিষয়টা বুঝতে পারছে যে কিছু একটা হয়েছে পরে হুজুর ওই যে মাদ্রাসার যে দুইজন ছাত্র মানে মাদ্রাসার রুমের যে হুজুর ওই হুজুরের কাছে ফোন দেয় বলে যে যে একটু আগে দুজনকে মাহদিকে আর আরেকজনকে দেখছিলাম পড়তে ওদের দুজনকে একটু অমুক জায়গায় পাঠান আমি আসে ওই জায়গায় তো হুজুরও পাঠালো মা আমার মাহদি ভাইয়াকে আর যে পাশের যে ছিল ওই ভাইয়াটাকে পাঠালো পরে পাঠানোর পর ওরা আসলো হুজুরের কাছে তো সবাই মিলে গেল একটা ওই যে যে বাগানটার কথা বলছিলাম ওই বাগানটায় তো বাগানে যাওয়ার পর বাগানে একটা তাল গাছ ছিল তাল গাছের তাল গাছের পাশে একটা ছোট একটা ডোবা ছিল আর কি তো ওই ডোবায় প্রচুর মাছ ছিল গ্রামের মানুষরা সাধারণত মাছ ধরে মাছ ধরতে পছন্দ পছন্দ করে এই জন্য মাছ ধরা যে বড়শি বড়শি গেঁথে রাখছে লোকে একটা এক ধরনের মা বড়শি আছে মাটির মধ্যে গেড়ে রাখে আর উপরটা অনেক তীক্ষ্ণ হয় অনেক ধারালো হয় তো এটা মাটির মধ্যে গাড়ানো ছিল অনেকগুলা তো দেখে যে তাল গাছের উপর সাদা কাপড় পরা কেমন সাদা কাপড় পরা চোখগুলো লাল লাল টকটকে একটা অবয়ব বসে আছে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আর বাচ্চাটা কানছে তো হুজুর যায় বলল এই তুমি কে বাচ্চা নিশ্চ কেন এই সে জিজ্ঞাসা করা হলো তো ও কোনো উত্তর দেয় না তো হুজুর আবারও বলল এই তুই কে তুই বাচ্চা নিছিস কেন তো পরে ওই জায়গা থেকে আওয়াজ আসলো যে আমি বাচ্চা নিছি আমার দরকার আছে আমি এই জন্য বাচ্চা নিছি তুই কেমন চিল্লা চিল্লি করতে করছিস এখানে এসে বলে যে তুই কি চাস বাচ্চাটাকে দিয়ে দে আমার তুই কি চাস বল কি চাস তুই বাচ্চাকে কেন নিছিস তো ওই অবয়বটা বলছে যে বাচ্চা আমি নিছি বাচ্চা দিতে পারবো না আমার বাচ্চাই লাগবে আমার আর আমি যা চাওয়ার তোরা দিতে পারবি না আমার বাচ্চাটাই লাগবে বলে না তুই চায় দেখ আমরা দিতে পারি নাকি তুই বাচ্চাটা দিয়ে দে অনেক বলা বলির পর বাচ্চাটাকে দেয় না দেয় না পরে হুজুর দোয়া ঝাড়ফুক করে পরে তাল গাছটার মধ্যে মানে আঁক আঁকড়ে ধরলো হাত দিয়ে তো জিনটা একটু ব্যথা পেলো আর বলল যে এই তুই দিবি না বাচ্চা আর না হয়ে তোকে অনেক ক্ষতি করব তো ওই যে জিনটা বলে যে বাচ্চা লাগবে এই নিয়ে এই নিয়ে বলে বাচ্চাটাকে এভাবে ছেড়ে দিল হাত থেকে ছেড়ে ছুঁড়ে মারলো আর ওই যে নিচে যে ডোবা ছিল ডোবার সাইডে যে বড়শিগুলো গাড়া ছিল ওই বড়শির ওপর বাচ্চাটা পড়ে বাচ্চার পিঠ দিয়ে বড়শিটা ঢুকে মানে পেট দিয়ে বাইরে এই অবস্থা দেখে মা বাচ্চার মা সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় ওই বাচ্চার দাদিও সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় আর ওই যে আমার মাহদি ভাই অনেক ভয় পাচ্ছিল সাথে তো হুজুর ওদেরকে ধরে বলল যে কিছু হয় নাই তোরা ভয় পাইস না তো দেখলো যে বাচ্চা মারা গেছে পুরো পানি রক্তাক্ত হয়ে গেছে পরে হুজুর পরে হুজুর এই জিনটাকে ধরে অনেক মানে বোতলে বন্দি করে ফেলে দেয় আর কি এরপর থেকেই বাচ্চার যে মাটা মা কান্না করতে করতে এক অবস্থায় পাগল হয়ে যায় এখনও প্রায় ওই গ্রামে গেলে ওই বাচ্চার মাটাকে দেখা যায় যে পাগল অবস্থায় বাইরে কিন্তু ওনার স্বামী বিদেশ ছিল স্বামী এখনও খরচ চালাচ্ছে আর কি এই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা ভাই অনেক ধন্যবাদ রাফি এখানে আসার জন্য এবং আমাদেরকে স্টোরিগুলো বলার জন্য খুব ভালো থাকবে তুমি নিশ্চয়ই আবারও কখনো দেখা হলে তোমার সাথে আবার কথা হবে তোমার সকল বন্ধুদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা কথা হলো ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের সর্বশেষ অতিথি রাফির সাথে এবং এরই সাথে আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে যারা এতক্ষণ যাবৎ জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর টিউন করেছেন যারা শুনেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা শুভেচ্ছা শেষ সময় কিছু ছটপট নাম পড়ে ফেলব যারা যুক্ত হয়েছিলেন আর জি উদয়ের পেজে এবং জাগো এফ এমের পেজে নতুন অনেক বন্ধু আজকে আমি দেখলাম পেজগুলোতে লাইক বা ফলো দিয়েছেন অনেক আমার পেজে ইনবক্স করেছেন শো নিয়ে কমেন্ট করেছেন লাইভের নিচে কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা এবং কৃতজ্ঞতা রোজিনা ড্যানিয়াল তৌফিক ফেরজানা তানিয়া তাপস সারমিন নাহার নীলা মোহাম্মদ সরওয়ার অ্যানি তেনজিনা শাকিল নুমান টুটুল রিপন রাশেদ হাসান বিপন মহসিন আফরিন নিসরাত প্রিয়াঙ্কা সামরিন নুসাইবা জুথি গোলাম সরওয়ার শ্রাবণ্য ঝিলিক ফরহানা পারভিন তসলিম মুস্তাফিজ 
আশিস ঘোষ সবুজ পল তনভীর রহমান সামিয়া শরীফ সুমন নাথ ফাহমিদা পারভিন মোহাম্মদ আবু তারেক আফরোজা রোজিদ রোজারিও দ্য কস্টা শেষত সরকার শহীদ শহীদুল দোহা মুরাদ জাহান সিদ্দিকি রুবায়দ বিন্তি আসাদ সনেট তনজিনা ইসলাম ফরহানা অক ফরহানা হকের পর সলমান ফরসি মুক্তাদির আরিমিন আরুন সামিয়া ইসলাম শাহন ইসলাম রাইকা ফাহমিদা আশালতা তাহরিম সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল ভালোবাসা রইল এবং আগামী পর্ব শোনার আমন্ত্রণ রইল আপনার কাছে যদি এমন ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্স থাকে ডেফিনেটলি আজকে রেজিস্ট্রেশন করবেন মোবাইলটা ম্যাস মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন আর বি এস স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনার প্রফেশন টাইপ করুন তারপর পাঠাই দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে মনে রাখবেন এই শোটা প্রতি বৃহস্পতিবারেই হয় রাত দশটা থেকে বারোটা ভালো লাগে আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে আপনাদেরকে নতুন নতুন ভৌতিক ঘটনা শোনাতে পেরে এবং আপনাদের যে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকার যে আনন্দ তার চেয়ে বেশি আনন্দ আমরা পাই যখন দেখি যে হ্যাঁ আপনারা সত্যিকার অর্থে এস এম এস করছেন বা ফেসবুকে লাইভ দেখছেন কমেন্ট করছেন সেটা শেয়ার করছেন অনেক অনেক বেশি আনন্দ পাই যে হ্যাঁ আমাদের বন্ধুরা বাংলাদেশের এফএম রেডিও শোনে বাংলাদেশের এফএম রেডিওতে এখন আরও ভালো ভালো অনুষ্ঠান করার সময় আছে বন্ধুরা আমাদের পাশে আছে এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে তো আজকের মতো উদয়কে বিদায় নিতে হচ্ছে নেক্সট শো হচ্ছে স্যাটারডে অর্থাৎ আগামী শনিবার রাত দশটায় আমি ফিরব আমার লাভ স্টোরি নিয়ে ভালোবাসার গল্প সেদিন হবে অবশ্যই নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকোয়েন্সিতে শুনতে পারবেন এছাড়া যারা আমাদের নেটওয়ার্কের বাইরে রয়েছেন তারা ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে অনুষ্ঠানটা লাইভও দেখতে পারবেন একযোগে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি